ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം 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 കർഷകരിച്ചെ എല്ലാവരും ഈ റൂമ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരോളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സമകാലിക വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വിഷയാവതരണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആകെ നാല് അഞ്ചു പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഓക്കെ ചക്കോ പാസ്റ്റർ ആ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ ആക്രമണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട സൽമാൻ റുഷ്തി എന്ന പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ നോവലിസ്റ്റിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച ആ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മുംബൈയിലാണ് പക്ഷെ നിലവിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ദ സാറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എന്ന നോവൽ സൽമാൻ റുഷ്തി എഴുതുന്നത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആ നോവൽ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിലെ ഇതിവൃത്തം എനിക്കറിയാം അതായത് ഇതിവൃത്തം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ അതായത് ഇത് ഇതിവൃത്തത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ളതായ ഒരു ആക്രമണമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളതായ ആളുകൾ മതത്തെ വിമർശിച്ച ആ വിമർശനം ക്രിയാത്മകമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മതവിശ്വാസികൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ആക്രമണത്തെ തീർത്തും ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുകയാണ് അതൊരിക്കലും ശരിയായ ഒരു നിലപാടല്ല ഈ ആക്രമണ വിമർശിച്ചാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നതായ മതമാണ് വിമർശിച്ചാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നതാ തകർക്കപ്പെടുന്നതാണ് മതമെങ്കിൽ അത് ആ മതത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അതായത് ആ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം എങ്ങനെയാണ് സിഖ് തീവ്രവാദികൾ ബോംബ് വെച്ച് തകർത്ത ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ പേര് സലാഡിൻ ചാപ്ചയും ഗബ്രിയൽ ഫരിഷ്തയും എന്നാണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെ പേര് അവരുടെ സാഹസിക അനുഭവങ്ങളുടെ കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാത്താലിക് വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം കേൾക്കണം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഈ രണ്ടു പേർ ചെന്ന് വീണത് സലാഡിൻ ചാമ്പയ്ക്ക് കൊമ്പും പാലും മുളയ്ക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് വീണ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് കൊമ്പും പാലും മുളയ്ക്കുന്നു ഹരിഷ്തയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹരിഷ്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും തേജസ് വളരുന്നു മനസ്സിലായോ പ്രവാചകരായ സ്വപ്നദർശനം നടത്തുന്നു ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരിൽ പലരും ഇങ്ങനെയാണ് ആ നോവലിന്റെ പോക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ രക്തച്ചുരുക്കം ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് പുറത്തിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തെ വിവാദങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇറാനിലെ മത നേതാവ് അയത്തുള്ള കൊമേലി പത്വ പുറപ്പെടുവിച്ച് വധശിക്ഷ ഇസ്ലാമിനും പ്രവാചകനും ഖുറാനും എതിരായി സാത്താലിക് വേഴ്സസ് എഴുതിയ റോഷ്ടിയെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നും കൊമേലി റേഡിയോയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മനസ്സിലായി ഇത് അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഈ വധശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ മത പണ്ഡിതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടു അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോയി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പോയി ഈ ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പുസ്തകം നിരോധിച്ചു വധശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഋഷിതി ഒളിവിൽ പോയി നോബൽ വിറ്റ പുസ്തകശാലയ്ക്ക് നേരെ പലതവണ ആക്രമണമുണ്ടായി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചില പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംജാതമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതെല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ ഉച്ചകത്തെ ഉച്ചത്തെ ന്യൂസിൽ അദ്ദേഹം ഗുരുതര അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നാണ് കേട്ടത് ഒരു കണ്ണിന്റെ
ആ കരളിന്റെ മറ്റേ കുത്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കത്തി കൊണ്ടാണ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ഉച്ചവരെയാണ് ഉള്ള ന്യൂസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കത്തി പ്രയോഗം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഋഷ്ടിയെ വധിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മത നേതാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഋഷത്തിലൂടെ സ്വർഗ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നുള്ളതായ ഒരു തീവ്രമായ നിലപാടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതായി ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ നോവലിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാകൃത്തിനെ ഇതാവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയെ വധിക്കാനുള്ളതായ ശ്രമം നടത്തുകയില്ല വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ വധിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ ഋഷിയെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ മുഹമ്മദാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിമർശിച്ചവരെയും തന്നെ വിമർശിച്ചവരെയും താൻ കൊണ്ടുവന്നതായ മതത്തെ ആക്ഷേപിച്ചവരുടെ നേരെ വാളവങ്ങ മാത്രമല്ല ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര താളുകൾ മറികടപ്പം അപ്പം മതത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ വധിക്കുക ആക്രമിക്കുക കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ കുറിശി കുരിശിലേറ്റുക നാട് കടത്തുക എന്നിത്യാദി പ്രതികരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ആയത്തുകളും പ്രപാഠങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസികൾക്ക് മുഹമ്മദ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂറ്റം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഋഷ് ഋഷ്ണിയുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുക അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്താണ് അയത്തുള്ള കൊമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ വധിച്ചാൽ ഋഷ്ണിയെ വധിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ ഇറാനിലെ ഷിയയുടെ നേതാവ് ഇമാമ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിയയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ നല്ല പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നുണ്ട് അതായത് കാഫറിനെ കൊന്നാൽ സ്വർഗം ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിച്ചാൽ സ്വർഗം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാഫറുകളെ കൊന്നാൽ വിമർശകരെ കൊന്നാൽ കൊല്ലെ കൊറയാളിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും മറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ മര കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ അവന് സ്വർഗമാ ഒരു മുസ്ലിമിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ മരണത്തിൽ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ആക്രമണ വിധേയനായി മരിച്ചു പോയാൽ അവനും സ്വർഗമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ആ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകം തുടങ്ങി വെച്ചതായ ക്രിയകൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നും ഈ മതവിശ്വാസികൾ പിന്തുടരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ വസ്തുത ഞാൻ ഖുറാനിലെ ഒരാഴ്ത്ത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് സൂറത്തിൽ വായിത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈക കൈകളും കാലുകളും എതിർ വശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ മാത്രമാകുന്നു അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇതവർക്ക് ഇഹലോകത്തുള്ള അപമാനമാകുന്നു പരലോകത്ത് അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്പം നേർമിച്ചാണ് ഈ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷകൻ ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാട് കടത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അമാനിയും അവരുടെ തപ്സിറിൽ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ ഖുറാനിലാണ് നാട് കടത്തപ്പെടണം എന്നാണ് കാരക്കുന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അമാനിയും അവരോ പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലെ വിമർശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നിരവധി പ്ര
ദൈവമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വിമർശിക്കും മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും വിമർശനത്തിൽ വിധേയപ്പെടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഉന്നതരത്ത് പറയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും വിമർശിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം എന്താണ് അവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് ഖുറാൻ പതിനേഴിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ പരിശോധിക്കുക അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സൂറയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാകുന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ മാത്രമായ മുഹമ്മദിനെ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണ് വിമർശിക്കേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമത സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ പറഞ്ഞിരിക്കെ മനുഷ്യനെ അല്ലെ മനുഷ്യൻ വിമർശിക്കാൻ കഴിയും മറ്റിതര ജീവികളെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിനീതമായ അപേക്ഷ മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വിമർശിച്ചവരെ കൊന്നൊടുക്കിയതായ നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചവരെ വിമർശിച്ചവരെ കൊലപ്പെടുത്തുക പ്രശംസിച്ചവരെയും മതം വളർത്തുവാനായിട്ട് പാട്ട് പാടിയവരെയും കവിത രചിച്ചവരെയും കഥാകഥനങ്ങൾ രചിച്ചവരെയും ഒക്കെ ആ പാലും തേനും കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ച് അവരെ മതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിർത്തുക ഈ നയം മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിപ്പം മതം മാറണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു കാഫറാണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാം മതത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ട് പാട്ട് പാടിയാൽ രചന എഴുതിയാൽ കവിത കവിത പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേരാതെ മതം മാറി ഇസ്ലാമിലാകാതെ മതേതര വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലരെ നേരിട്ടറിയാം അപ്പൊ അവരെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് മതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിർത്തി അവരെ സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ തന്റെ വിമർശിക്കുന്നവരെ നിഷ്കരണം കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നയമായിരുന്നു ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കവിത രചിച്ചവരെ കഥാകഥനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചവരെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് ക്രൂരമായി വധിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വധമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള യഹൂദനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതകം അദ്ദേഹം ഒരു കവിത രചിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതായ വിഷയം അദ്ദേഹം ഒരു കവിത രചിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമത സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കും ഈ മതം മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ അത് ഈ മതം ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മനുഷ്യവർഗത്തിനെതിരാണോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹം കേവലം മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഒരു ദൈവികത ഇല്ലെന്നും കുറാൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കെ മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നത് വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ആ വിമർശനത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാമല്ലോ അതല്ലാതെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ എന്നുള്ളതായ പ്രവണത അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയാകുന്നത് അതിനെങ്ങനെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകും അപ്പം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഈ ഈ യഹൂദിയെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം ഞാനത് വായിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിവൃദ്ധനായ യഹൂദിയാണ് ഈ സംഭവത്തിലെ പ്രതിയോഗി അഫ്ക് എന്നായിരുന്നു ആ കിഴവന്റെ പേര് കേട്ടോ ചരിത്രകാരന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനെ വെറും കിഴവനെന്ന വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കത് വിളിക്കാം കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ശത്രുവാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വെറും കിഴവനെന്നുള്ളതായ തരംതാഴ്ന്ന പദപ്രയോഗത്തിലാണ് ചരിത്രകാരന്മാര് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ക്രൂരമായ ആ പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്തൊരു നിന്ദ്യമായ നടപടി ഇതൊക്കെ ഈ മതഗ്രന്ഥത്തിലല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും കുറ്റമാണോ ഒരാൾ വാർദ്ധക്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ മാത്രമല്ല ആ നൂറ്റി ഇരുപതാം ദിവസം ഒരു കവിത എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കത്തില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പൗരപ്രമുഖന്മാരും ഇവിടുത്തെ ഉന്നതന്മാരും ചേർന്ന് സ്വീകരണം നൽകത്തില്ലേ മറിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്താ
യഹൂദയുടെ ഉമ്മറത്തെത്തി ആ പടുകിടവൻ മുറ്റത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയായിരുന്നു സലീം ആ യഹൂദയുടെ കഴുത്തറത്തു എന്തൊരു ക്രൂരത എന്തൊരു നിന്ദ്യത അപ്പൊ സൽമാൻ ഋഷി വാസ്തവത്തില് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ നോവൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായ അന്നേ കഴുത്ത് വെട്ടേണ്ടതാണ് ആധുനിക യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ ആ കായബലവും ഒക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുക ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കാൻ ഇവർ അനുവദിക്കുകയില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കവിത രചിച്ചു ഗാനങ്ങൾ എഴുതി മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു ഇതായിരുന്നു വിഷയം തിരിച്ച് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയാൽ പോലെ ആ യഹൂദിയുടെ ആശയത്തിനെതിരായിട്ട് രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എഴുതിക്കണമെ ഇതിനകത്ത് വേറെ തമാശയുണ്ട് തനിക്കെതിരായിട്ട് തന്റെ മതത്തിനെതിരായിട്ട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതെങ്കിൽ താൻ ഇതുപോലെയുള്ളതായ ആളുകൾ ഈ അക്കുനെ പോലെയുള്ളതായ ആളുകളുടെ ഗാനരചന കേട്ടാണ് ഇതര ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ വിരോധാഭാസം കണ്ടോ അതായത് പല ആളുകൾ എഴുതിയതായ കവിതകളിൽ ഊറ്റം കൊണ്ടുകൊണ്ട് പലരും രചിച്ചതായ ഗാനങ്ങളിലും പദ്യങ്ങളിലും ഊറ്റം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ പദ്യ ശകലങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഇതര സമൂഹങ്ങളെ ഈ മുഹമ്മദ് ആക്രമിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ വായിക്കുക ഇതാണ് വിരോധാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രഗ്രന്ഥം പേജ് അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഈ യുദ്ധക്കളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെയാണ് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 വെളുപ്പിക്കൽ പരിപാടി അവിടെ യുദ്ധമൊന്നുമില്ല എവിടെ യുദ്ധമുള്ളത് മുഹമ്മദ് യുദ്ധമല്ല ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ശാന്തമായി താമസിച്ചിരുന്ന നിശ്ചലരായി നിശബ്ദരായി കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന പല യഹൂദ ക്രൈസ്തവ അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഗോത്രങ്ങളുടെയും അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യുദ്ധമൊന്നല്ല യുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ഇരു ഭാഗത്തും തുല്യരായ ശക്തി ആയിരിക്കണം ഇരു ഭാഗത്തും രണ്ട് തുല്യ ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് പിന്നെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് അതറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബനു മുസ്തലിക്ക് ഗോത്രത്തിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് കണ്ടാൽ മതി ബനു മുസ്തലിക്ക് ഗോത്രം അവര് അശ്രദ്ധരായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി അവരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അശ്രദ്ധരായിരുന്നു അവരുടെ കുറ്റം ഇതായിരുന്നു അശ്രദ്ധരായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ചരിത്രത്തിലും ഞാൻ കാണാനായിട്ട് കഴിയാതെ ഓരോ ചരിത്രവും കൃത്യമായിട്ട് ആ വായിക്കാനും പറയാനായിട്ട് കഴിയും എന്തായാലും ആ ഈ ഇദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചത് കേട്ടോണ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് ആ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആകൃഷ്ടരാക്കിയത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് കവികളുടെ കവിതയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാം പേജ് അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രഗ്രന്ഥം യുദ്ധക്കളത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറേബ്യയിലെ കേട്ടോണം പ്രസിദ്ധരായ വാഗ്മികളും കവികളും മുന്നോട്ട് വന്നു അവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്സാദിരിയിൽ മുസ്ലിം സേനയെ ആവേശം കൊണ്ടുവെച്ചു കണ്ടോ കവികളുടെയും വാക്മികളുടെയും ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്സാദുരിയിൽ അവരുടെ ഗാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സേന ആവേശം കൊണ്ടുവെച്ചു അടുത്തത് കേട്ടോണം അവരെ തുടർന്ന് ഖുറാൻ പാരായണക്കാർ രംഗത്ത് വരികയും ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്തുകൾ ഓതുകയും ചെയ്തു ഖുറാൻ വചനങ്ങൾ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ സാരമായി സ്പർശിച്ചു ആവേശവരെ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചു പതിവനുസരിച്ച് സെയ്ത് മൂന്ന് തവണ തക്ബീർ മുഴക്കി നാലാമത്തെ തക്ബീറോടുകൂടി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അതായത് ആക്രമണം ആക്കാൻ ആരംഭിക്കുക ഈ ചമ്പൽക്കാട്ടിലെ കൊള്ളക്കാരെ പോലെ ആ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുക ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു യുദ്ധക്കളത്തിൽ മൃതിയടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ജഡങ്ങളെയെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് മറവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ളതായി യഹൂദി കവിത എഴുതി എന്ന കാരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് മാറ്റിയെങ്കിൽ വേറെ പല അറബികളുടെയും ഗാനശകലം അതായത് കവിതകൾ കേട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സേന ഊർജ്ജസ്വലരായി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് നയമാന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമണത്തിന് പ്രേ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അവരെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പ്രചോദിപ്പിച്ചതും കവിതകളാണ് കവികളാണ് വാക്മികളുടെ മനോഹരമായ വാക്ചാതുരത്താൽ പുറപ്പെടുവിച്ചതായ കവിതകളും പദങ്ങൾ പദ്യങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് 
മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ സാരമായി സ്പർശി അപ്പം ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ വായിച്ചുകൾ പിച്ചിക്കാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്തൊരു പ്രാകൃതമായ നടപടിയാവുന്ന പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പം വിമർശകരെ ഒരു കാരണവശാലും സഹിക്കാതെ അവരെ കാലപുരിക്ക് അയക്ക എന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ നിയമമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അതാണ് ചെയ്തത് യഹൂദരെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ വെറും കിരാതമായ നടപടിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ടുള്ള പല ഭരണാധികാരികളും ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരെയും മുഹമ്മദിനെയും കൂടെ താതാത്മ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറയപ്പെട്ടവരാരും തന്നെ മുഹമ്മദിനോട് വരത്തില്ല ഇവരെക്കാൾ അധികമായും ക്രൂരമായുമുള്ള നടപടിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അല്ല ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉമർ ബിനു കത്താബിൽ നിന്ന് നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായ അദ്ദേഹം കേട്ടു ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് നിശ്ചയം ഞാൻ പുറത്താക്കും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ താമസത്തിന് വിടുകയില്ല കണ്ടു അപ്പൊ യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും അവർ താമസിച്ചിരുന്ന അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നാട് കടത്തും എന്നുള്ളതായ പ്രഖ്യാപനം മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഉമർ അത് നടത്തിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസിൽ പറയുന്നു ആ ഹദീസ് ബുഹാരി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇബിനു ഉമർ പറയുന്നു ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉമർ നാട് കടത്തി കണ്ടോ കൈബർ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ജൂതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ തിരുമേനി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തിരുമേനി ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ ദൂതന്റേതും മുസ്ലിങ്ങളുടേതുമായി തീർന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഭൂമിയല്ല അള്ളായുടെയാന്ന് ഏഹ് പാവപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പ് അവിടെ താമസിച്ച് അവരുടെ ഭൂമിയാണത് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും താമസിച്ചതായ ആ സ്ഥലം അവരെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ച ശേഷം മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഉമറിന്റെ ഉമറിൽ നിന്ന് വന്ന ഹദീസ് പറയുകയാണ് ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെതായി തീർന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചത് വസ്തുവകളും വീടും ഭൂമിയും കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണിത് നമ്മുടെ ഗോത്രദേവന്റെ വകയാണ് നാണവില്ല ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിരോധാഭാസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അവജ്ഞ തുടങ്ങുന്നതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മത പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പം വിമർശകരെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരമപ്രധാനമായ സിദ്ധാന്തമാവുന്നു അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ പോകാൻ കാരണം എന്താ തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ വന്നതായ ഒരു വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം വിമർശിക്കുന്നവരെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ട നിര നിരവധി നിര നിരപരാധികൾ ആ കാലഘട്ടത്തോടെ ചിലര് ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതിലൊരാളാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ആ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം എന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയെ മറ്റൊരുവരുമായിട്ട് ചേർത്ത് ആരോ അപവാദം പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അവനെ പോയി തലവെട്ടാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് മാര്യത്തുമായിട്ട് ഏതോ ഒരു പുരുഷനിൽ അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷ സംഘത്തെ ഇറങ്ങി അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഏതായാലും കൊട്ടേഷ സംഘം ചെന്ന് ചെല്ല് അവനെ തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു കിണറ്റിന്റെ കിണറിനകത്തിറങ്ങി നിന്ന് വെള്ളം കോരി അവന്റെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുക കരക്കി കയറാൻ പറഞ്ഞു അലിയ പോകുന്നത് കരക്കി കയറി കരക്കി കയറിയപ്പോഴാണ് ഇവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആര് അലി ശ്രദ്ധിച്ചത് അവന് ലിംഗമില്ല എങ്ങനെ ഒരു ലിംഗമില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ഈ വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി അവന് ലിംഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ബ്ലിങ് ആകുന്നത് അള്ളാഹും ബ്ലിങ് ആകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രൂരവും നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താളുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടവരുണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേര് സംശയത്തിന്റെ പേര് വധിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഓർഡർ ഇടുകയും വധിക്കപ്പെടാതെ വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെടൽ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടതായ ലിംഗമില്ലാത്തവരായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നിരപരാധികൾ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ
അത് അയത്തുള്ള കോമേനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണിയുടെ തല വെട്ടുന്നവന് സ്വർഗം വാക്താനം ചെയ്തു ഈ പുള്ളിയുടെയില്ല സ്വർഗം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സ്വർഗം മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിൽ സ്വർഗം ഇമാം കൊമേനിയുടെ കയ്യിൽ സ്വർഗം ഈ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ എല്ലാം സ്വർഗം വെച്ചിരിക്കുക ഇത് സ്വർഗം കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹൂറി പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ പിന്നെ എന്താണ് മദ്യം ഒഴുകുന്ന നദി കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തീറ്റയും കൂടിയും കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവനെ ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനം തിരിഞ്ഞു വരിക മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നതായ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന സങ്കല്പത്തിൽ ഉരുന്തരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആ പിന്നെ പരലോകമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ പാവപ്പെട്ട അറിവുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ ദാരുണമായി ദുരന്ത ദുരന്തത്തിന് വിധേയപ്പെടേണ്ടുന്ന ഋഷ്ടിയുടെ ഘാതകന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ ആ ഇരുപത്തിനാലുകാരന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഊറിപ്പെണ്ണുങ്ങളുള്ളതായ സ്വർഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മുഹമ്മദ് സാധുക്കളായ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പരലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവി ഏത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശകരുടെ നേരെ കത്തി ഓഹിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുതേ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം ഇല്ലേ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് അതിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരലോകത്ത് ഞാനിതാ വരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ പരലോകത്തേക്ക് പോകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിന്റെ മുറിയില്ല മറിച്ച് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന് ഭയമായിരുന്നു മദീനയിലെത്തിയതായ മുഹമ്മദിനും ആളുകളെ കാവൽ നിർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദിന് എങ്ങോട്ട് പോകണോ മുഹമ്മദ് രാത്രി യാത്ര ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് എപ്പോഴും കാവൽക്കാർ ആവശ്യമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് മരണ ഭയം അധികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാൻ കാര്യമേ മരിച്ചാൽ പരലോകത്ത് പോകാമല്ലോ ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സഹാപക്കൾക്കും സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സാക്ഷി അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് കത്തിയും എടുത്ത് കുത്താനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവീയത് കത്തി താഴെയുള്ളൂ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനന്തത പിടിഞ്ഞ് അവനിൽ അവർ ജനസമ്മ യേശു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിച്ചു പോകും ഇന്ന് കത്തിയെടുത്ത് വിമർശകരെ കുത്തിയാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവതി ഉണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവതി മനുഷ്യർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തിലെ ശിക്ഷ നടത്തേണ്ട ദൈവമാണ് ന്യായവതി ദൈവത്തിനുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പ്രമാണമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവങ്കിലേക്ക് വരിക സ്നേഹത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത്ഭാവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക ആയുധം താഴെയിടാൻ പറഞ്ഞ് അനശ്വന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്ന് കത്തിയും മറ്റായുധങ്ങളും തറയിലിട്ടുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമേ മതത്തിന്റെ ആ നീരാളി പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും വൃതാവിലായ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കല്പാതീതമായ പരലോകത്തെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വസ്തുതകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരിക ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരണമേ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണമേ ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം തമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇന്നലെ സൽമാൻ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇന്നലെ സൽമാൻ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടു അത് ഖുറാനും ഹദീസും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സൽമാൻ രുഷ്തി എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇറാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം രാജീവ് ഗാന്ധി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്താനിക് വേഴ്സസ് എന്ന പുസ്തകം ഇന്നും മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നും ആ വിമർശനത്തെ താങ്ങുവാനുള്ള കരുത്ത് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അത് ഇന്നും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു നോവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ
താങ്ങുവാനുള്ള കരുത്തില്ല സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ പുസ്തകത്തിന് പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ എഴുതി മറുപടി കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സക്കീർ നായിക് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഹേമ മക്ബർ ഇവിടെ ഇല്ലേ മറുപടി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ റുഷ്ദി ഒരു സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കണം അകത്ത് എഴുതി കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സൽമാൻ റുഷ്ദിക്കെതിരെ ഇന്നും കയ്യേറ്റം തുടരുകയാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പക വെച്ച് ആക്രമിച്ചുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാണത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ ദാവാ പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇവരോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്രമാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഇത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് തുടങ്ങിയതുമല്ല വർഷങ്ങളായി അത് ഇനിയും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സാമൂഹ്യ നവീകരണമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമിടാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുയിസത്തെ ആണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു മതങ്ങളെ ആണെങ്കിലും വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് മനുഷ്യനും ആവശ്യമാണ് വിമർശിക്കപ്പെടണം വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ വിമർശിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആശയങ്ങൾ വളരുന്നേ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആശയത്തിന് ദൃഢതയുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നത് അതിനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണരായിട്ട് അവർ അവിശ്വാസികളാണ് അവർ കാഫിറുകളാണ് അവരെ തീർത്തേക്കാം അവരെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിയേക്കാം അവരുടെ കഴുത്തറത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുത്തിക്കൊന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആധാരം എന്താണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആധാരം ഖുറാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആധാരം ഹദീസ് തന്നെയാണ് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൽമാൻ റുഷ്ദി അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഐഡിയോളജി മനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക് ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ജോസഫ് മാഷിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കഥ ബയോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര മൃഗീയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പോലും ആ ആഘാതത്തിന്റെ പുറകെ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുകയും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രംഗം ഒക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് വായിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് മാഷിന്റെ ആത്മകഥ വായിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിനെ പ്രാപ്ത അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വിട്ടാൻ അവർ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ആശയമാണ് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് ഖുറാനാണ് ഹദീസാണ് ഇതിന്റെ പിൻബലത്തോടെയാണ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒരാൾ വിമർശിച്ചാൽ ഒരാൾ വിട്ടുപോയാൽ മതത്യാഗിയായി തീർന്നാൽ അവർ വിമർശിക്കണം എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ മതത്യാഗിയായി തീർന്നാൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ കൈകാലുകൾ വിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തോ എത്ര വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണോ വീണ്ടും അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പക ലോകം മുഴുവൻ സാർവത്രികമായിട്ട് എല്ലാ
ആ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപകടകരമാണ് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ എന്തിനാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയെ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ആശയത്തെ വിട്ടും മാറുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ആശയത്തെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ട്രഡീഷൻസിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡിയോളജിയോടാണ് നമ്മളുടെ യുദ്ധം ഇത് ആശയ സമരമാണ് ഇത് ആശയ യുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന പൈശാചികമായ ഐഡിയോളജിയോടുള്ള ആശയപരമായ യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പൈശാചികമായ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മനു മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്വന്തം ആശയത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇല്ലാ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന ഉൾബോധ്യത്തെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇനിയും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ എ ടി ജലീലിന്റെ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ആരാണ് ജലീല് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയാണ് അല്ലെ കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പഴയ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് പിന്നീട് സിബിയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലീഗിന്റെ ആളായി പിന്നീട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ആളായി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജലീല് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവ ജലീല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെ പോയി കാശ്മീരിൽ പോയി കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രാ വിവരണ കുറിപ്പ് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നമ്മുടെ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഡാനൂബ് സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എം വി ശ്രേയസ് കുമാറിന്റെ യാത്ര പറയാതെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ കൃതികളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ പല പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ സഞ്ചാര സാഹിത്യം എനിക്ക് തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ജലീലിന്റെ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വീരേന്ദ്രകുമാറായിട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടൊക്കെ ആയിട്ട് ആകാനൊക്കെ ഒരു ശ്രമം പോലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും പമ്പര വിഡിതമാണ് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കൂടി അറിയണം എം എ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എം എ ഉണ്ട് എം എ ബിരുദധാരിയാണ് അദ്ദേഹം അത് മാത്രമല്ല തിരൂരങ്ങാടിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ല പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് ജയശങ്കറിനെ പോലെയുള്ള നിരൂപകർ പറയുക അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി അല്ല ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വന്ന ഒരു പരിഗ ഒരു ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്ന നിലയിൽ ജയശങ്കറൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി ആണോ പഠിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ സംശയത്തോടെയാണ് ഇനി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം പഴയ സിമിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആസാദ് കാശ്മീർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്ര കാശ്മീർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ പാക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരാണ് അപ്പുറത്തുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം കാശ്മീർ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അതിന്റെ അഖണ്ഡതയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ ദേശീയതയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ആ മതേതരത്വം എന്ന ആശയം നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ആശയമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് അപ്പുറമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് ആ മതേതരത്വം എന്ന ആശയം നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് ജലീലിനെ പോലുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും അതിനെയല്ലേ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അദ്ദ
ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടുരാജ്യം ആ നാട്ടുരാജ്യത്തെ പത്താൻകാർ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേരുവാൻ അവിടുത്തെ മഹാരാജാവ് സമ്മതിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലൂടെ ലയിക്കുന്നതും ജലീലിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുരസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാശ്മീരിന്റെ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് ലഡാക്ക് ഉണ്ട് ജമ്മു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീർ താഴ്വരയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് ഗിൽജിത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഗിൽജിത്തും അതുപോലെ ബാൾട്ടിസ്ഥാനും പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അത് ഒക്യുപ്പ് ചെയ്ത ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത പ്രദേശമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശം ചെയ്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് കാശ്മീർ അത് ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന പരമാധികാരമുള്ള മതേതരത്വം എന്ന നിലപാടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാശ്മീർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ കാശ്മീർ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ടാകുകയും പാക് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ജലീൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ടോ ഇല്ല പത്താൻകാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്താൻകാർ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ സത്യത്തിൽ അതിനെ ആ കാശ്മീർ താഴ്വരയും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താതെ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിയന്ത്രണ രേഖ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരികയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ജലീൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ജലീലിനൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ പഴയ സെമി പ്രവർത്തകൻ അത് തീർട്ടി വരുന്നതാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പഴയ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററി എം എ ആണ് ഹിസ്റ്ററി എം എ ബിരുദധാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയെ എന്താണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക മതരാഷ്ട്രമാണ് അവരുടെ സ്വപ്നം സിമി എന്നത് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പോലും പിന്നീട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സിമി അല്ലെ സിമി ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ സിമിയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ലീഗിലേക്ക് വരികയും ആ പിന്നീട് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയൊക്കെ ചെയ്തു മഞ്ഞളാംകുഴി അലിയൊക്കെയുമായിട്ടൊരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മത്സരത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഒപ്പം കൂടിയ ആര് വിജയിച്ചു കെ ടി ജലീൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പഴയ സിമിക്കാരനാണ് ആ ഒരു സിമി പ്രവർത്തകന്റെ ഒരു ആശയത്തോടെ അല്ലെ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീർ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരും ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്താൻകാര് കൈയേറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജാവ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് ചേരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോഴും അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് കാശ്മീര് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല ഈ കാശ്മീരിനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു എന്ന് ജലീൽ പറയുന്നത് ജലീൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് ജലീൽ എം എ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജലീൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു രാജ്യ എന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കിതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ മതേതരത്വം അതിന്റെ ജനാധിപത്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് എവിടെ പോയാൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വർഗീയതയുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലരോടും നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടൊക്കെ നമുക്ക
വീട്ടിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ തെറി പറഞ്ഞതിൽ ഇട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ സംസ്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ സി പി ഐ എമ്മിലേക്ക് ഈ സി പി ഐ എമ്മിലേക്ക് തീവ്രവാദികൾ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടോ ഇതിനെ ഇവര് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പല മുഖ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവരാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഈ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി വിമർശിച്ചാൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരാരും നമ്മളെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വീട്ടിലുള്ളവരെയും വന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്ര തീവ്രമായ ഒരു നിലപാട് വിമർശനത്തോട് അത്ര മാത്രം ആസഹിഷ്ണുതയുള്ള നിലപാട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വലിയ സംഭവമായിട്ട് ആളുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിസം അതിന്റെ ശരിയായ നിലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിസം അങ്ങനെ നടപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ എതിരാണെന്നുള്ളതല്ലാട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അച്യുതാനന്ദനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നായനാര് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പലരെയും ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലെനിനും സ്റ്റാലിനും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കമ്മ്യൂണിസം വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ആശയമാണ് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ള ആശയമാണ് അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എതിരുമാണ് അപ്പൊ ജലീലും ജലീലിനെ പോലുള്ള പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സി പി ഐ എമ്മിനെ പോലുള്ള മതേതരത്വ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയാണ് മതേതരത്വ പാർട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഈ ജലീലിനെ പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് അതിന് അവതാരി എഴുതിയതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം വെള്ളപൂശി എഴുതിയ മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകം കൊണ്ട് മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് ചരിത്രത്തെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നിഷ്പക്ഷ കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ചരിത്രത്തെ എപ്പോഴും വീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ച് അതിനെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ വെള്ളപൂശിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കാത്ത അറുപത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ സി പി എം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലീലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സി പി എം സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇറാക്കിലെ ഇറാഖിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സദാം ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ കയറി ഇറാഖിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തെ ആശയത്തിന് മറുപടി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ അടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ അടക്കം അമേരിക്ക അവിടുന്ന് തുരത്തി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സി പി ഐ എമ്മുകാർ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹമാസിന് അനുകൂലമാണ് ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അതുമാത്രമല്ല ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു നേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇടുക്കിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഇടുക്കിക്കാരിയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു നേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികള തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറൊക്കെ തിരുത്തിയത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അവർ പിന്നീട് തിരുത്തി ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇവർക്ക് മറു എന്നാണ് പേടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടും പറയാൻ മടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടും മടിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാൻ മടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദം ഉണ്ട് ആ തീവ്രവാദ സ്വഭാവം സാർവത്രികമായിട്ട് അവർ പയറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയരുത് എന്ത് പറയരുത് ഇസ്ലാമിക് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയരുത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പറയണം
വിഭജിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ അധീന കാശ്മീർ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധിനിവേശ കാശ്മീർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഖേദം പോലും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു ഖേദം പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ആ പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചാക്കോ പാർഷ പറഞ്ഞു സൽമാൻ റിഷ്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സൽമാൻ റിഷ്തി അടക്കമുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാൻ നോക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ആശയ സമരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം കെ ടി ജലീലിനെ പോലുള്ളവർ സി പി ഐ എം എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് എന്ന സംവിധാനത്തോട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അല്ല എൽ ഡി എഫ് എന്ന സംവിധാനത്തോട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് അനുകൂലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ജലീലിനെ പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് തിരുത്തണം അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞ് തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടതാണ് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വിമർശിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്യത്തെ വിമർശിക്കാൻ അവകാശമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്യത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വാളെടുക്കുമോ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുമോ ഇല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സഹനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്യത്തെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ ആശയങ്ങളാലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്യത്തെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഹനം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പ്രതിവാദം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യാശയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ന്യായവാദം പറയുന്നത് ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിനെതിരെ വിമർശ ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിയ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ആയുധം എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമല്ല ഇത് സഹനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം നമുക്ക് തുടർ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാം കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഞാൻ ഒടിപ്പിളല്ലേ ഞാൻ ഒടിപ്പിളാണോ ബ്രദർ ഓഡിബിളാണ് ഓക്കെ ഷിൻഡു അച്ഛനുണ്ടോ കരുണ്യവാനായ കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ കൃപയും നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ആശംസിക്കുന്നു സൽമാൻ റുഷിദി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറും ടീമുകളൊക്കെ കൂടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ശബ്ദം കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ആർത്തട്ടസിക്കുന്ന ഉല്ലസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ജലീലുമാരുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ജലീലുമാരെയെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിന് യേശുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറാനിയൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ആയിത്തുള്ള ഖമേനി ഫത്തുക പ്ര പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ ഫത്തുവയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അവർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഫത്തുവ ഇതായിരുന്നു സത്താനിക് വേഡ്സ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ സൽമാൻ സൽമാൻ റുഷിദീനെ കൊല്ലുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ഡോളർ കിട്ടും ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ഹാദി മഥർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം സൽമാൻ റുഷിദിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി
സൽമാൻ റഷിദിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഫത്തുവ പുറപ്പെടുവിച്ചു വധഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ അദ്ദേഹം ജോസഫ് ആൻഡ്രൺ ആൻഡൺ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം യു എസ് എയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യു എസ് എൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൗരത്വം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് ഈ ഒളിവ് ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു വന്ന് പിന്നെ പല ക്ലാസ്സുകൾക്കും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിപ്പിക്കാനും പല മീറ്റിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയി തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജപ്പാൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്ത ആ ഓദർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്ക് കുത്തേറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് നോർവേയിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രസാധനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റിരുന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റു അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസം ആശുപത്രി കടന്നു പിന്നെ മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് തുർക്കി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ അസീസ് നസൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിന് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തീട്ടു ഇത് ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരങ്ങേറിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പേരോളം ഈ പുസ്തകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പുസ്തകം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് മുസ്ലിം പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പല വ്യക്തികളും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നലെ ഈ സൽമാൻ റഷിദി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ലോക നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുകാരനായ സൽമാൻ റഷിദിക്ക് എതിരായി നിന്ദ്യമായ എതിരായ നിന്ദ്യമായ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ന് രാജ്യവും ലോകവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആക്രമം ഭയാനകമാണ് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ എൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പരിഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുത്തുകാരനായ സൽമാൻ റഷിദിക്ക് എതിരായ നിന്ദ്യമായ ആക്രമത്തിന് ഇന്ന് രാജ്യം രാജ്യവും ലോകവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആക്രമം ഭയാനകമാണ് ഫ്രാൻസിലെ പ്രസിഡന്റായ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് മുപ്പത് വർഷമായി സൽമാൻ റഷിദി സ്വാതന്ത്ര്യ അവക്തതയ്ക്ക് എതിരായി പോരാട്ടം നടത്തുന്നു വെറുപ്പിൻ്റെയും പ്രാകൃതത്വത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെ ഭീകരത്വം ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ ആക്രമത്തിന് അദ്ദേഹം ഇരയായിരിക്കുന്നു വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ശക്തമാണ് വെറുപ്പിൻ്റെയും പ്രാകൃതത്വത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെ ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ ആക്രമത്തിന് അദ്ദേഹം ഇരയായിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും നിശബ്ദനാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ലോകത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് സൽമാൻ റഷീദിയുടേത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിനെതിരായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക സാത്താനിക മതത്തിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സൽമാൻ റഷീദിയുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങളോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം നാം അത്ഭുതപ്പെടണം നാം തിരിച്ചറിയണം ഈ മതത്തെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചവർ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിക്രമവും കൊലപാതകവും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരു എണ്ണവുമില്ല എത്ര പൈശാചികമാണ് ഈ മതം ഇത് 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 പ്രമാണമാക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എത്ര ദു എത്ര ദുരന്തമാണ് എത്ര ദുരിതമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട ചാക്കോപാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മതത്തിലെ ഈ മതം ഇത്രമാത്രം പൈശിജ പൈശാചികമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഖുറാനും ഹദീസുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം പൈശാചികത്വം നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ഈ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പതിനഞ്ചിലധികം കുത്തുകൾ ലോക മാനവികതയ്ക്കെതിരുള്ള എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് കണ്ണും കഴുത്തും കരടും കൈകളും എല്ലാം മുറിയപ്പെ
മനുഷ്യ മക്കളെ കൊന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഈ സാത്താന്റെ അടിമകളുടെ രക്തദാഗം എന്നവസാനിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ തീഷ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളിലും കാതുകളിലും പതിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഐ ബി ടി ഇത്ര നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിട്ട് ഈ ചർച്ച നടത്തിയതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷിൻഡു അച്ഛ നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വീക്ഷണങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാം അടുത്തത് ആരാണ് ഗിപൂർ ബ്രദർ റെഡിയായോ താങ്ക് യു ബ്രദർ കേൾക്കാമോ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും സിജു ബ്രദറും ഇപ്പൊ ഷിൻഡോ അച്ഛനും വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പല ആംഗിളിലുള്ള വ്യൂസ് പല ഇസ്ലാമിക ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്ത ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഫത്വ ഇറങ്ങി ആ സമയം അതിന് ആ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഈ മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാബ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഉണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു പോലും കാണുന്ന ഹൈലി ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ഈ ഇവരുടെ കിതാബുകൾ വായിച്ച് നോക്കിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഒരു റീഡിങ്ങിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് സ്പെഷ്യലി ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഈ വ്യക്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ അന്ന് ഇറങ്ങിയ ഫത്തുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാരണം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ലോങ് ഇവര് ഇത് ഹാബർ ചെയ്യും ഇവര് ഇവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യം ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കും ഈ കാര്യം ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കും തക്ക സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കും ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്സ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ലോങ് ടൈം ലോങ് പീരിയഡ് അതും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്ര ഹാർഡ് കോർ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആണ് ഇവർ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സിനാരിയോ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ പല കേസ് സ്റ്റഡികൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു പോകും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് ദ ഹാബ ദ ഹെയ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദം സെൽഫ് അതങ്ങ് ആ വിത്ത് അങ്ങ് മുളച്ചൊരു മരമായിട്ട് ഇവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇരു ഉണ്ടായ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ആ യു കെ ഒക്കെ ആദ്യമായി ആദ്യമൊക്കെ കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം മറന്നു പോയ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഈ സൈറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം പല രീതിയിൽ പല സ്റ്റേജുകളിലും പല ഇന്റർവ്യൂലും ഇവിടെ ജയ്പൂർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഒരു ആറേഴ് വർഷം മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ദ ഇയർ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി ടെലിവൈസ്ഡ് അഡ്രസ് ആണ് ആ ജയ്പൂർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ചെയ്തത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇത് വളരെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാഠമാണ് പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ യു ഹാവ് ടു ബി ഗെറ്റ് അലേർട്ട് എവറി ടൈം എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്ത് സമാധാനം നമ്മളോട് മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ദർ ഇസ് നോ പീസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ദർ ഇസ് നോ പീസ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയോളജിക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഹാർഡ് കോർ ടീച്ചിങ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ യു കാൻ നെവർ എവർ ട്രസ്റ്റ് ദീസ് ഗൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ഒന്ന് ഇത്രയും വർഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്
കുറച്ച് കാശിന് വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം വിൽക്കും എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവരുടെ ഈ അൺഹോളി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾവേസ് എൻഡ് ഇൻ എ ബിഗസ്റ്റ് ട്രാജഡി ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡിയിലാണ് എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബിഗസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇറാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടേക്കിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ള സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കോഷ്യസ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി മച്ച് അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കും കിട്ടിയ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഹാർബർ ചെയ്യും ഏത് സമയത്തും ദ കീപ് ദാറ്റ് ദിസ് ഹെയ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഫോർ എവർ സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് സത്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ് സത്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അറിവ് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ട് പിൻപറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് ഇത് കുറച്ച് നാളുകളായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ് അടുത്ത ആരാണ് നമ്മുടെ ജാക്കി സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ജാക്കി സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ സംസാരിച്ചോക്കെ ഈ സൽമാൻ സർ റുഷീദ ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നബിചര്യയുടെ ഒരു തുടർക്കഥ എന്ന് മാത്രമാണ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെ തുടർക്കഥയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു കാരണം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കവിത എഴുതിയതിന് നബീനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ മറ്റുമായിട്ട് കവിത എഴുതിയതിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് നബിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെ ആളുകളെ കൊന്നിരുന്നു ഒരു ലേഡി ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഐ ഫോട്ട് ഹണ്ണി അവര് കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏഹ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു അനുയായി വന്ന് അവരെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് മുമ്പിലിട്ട് ചോരയിൽ കുളിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവര് മരണപ്പെട്ട് കിടന്നായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാലുകളിലേക്ക് അവരുടെ കാല് കെട്ടി വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ശരീരം വലിച്ചു കീറി കൊന്ന ഒരു ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുഹമ്മദിനുണ്ട് അപ്പോ ഈ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആശയപരമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനോ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനോ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയൊരു അപകർഷതാബോധം മുഹമ്മദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ അപകർഷതാബോധം പേറി നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്നും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്കിടയിലുള്ളത് ഇതേ അപകർഷതാബോധം ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെന്ന് വളരെ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് സ്കോളർലി ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ എന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ഈ മറ്റർ ഹാഡി മറ്ററിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ട്വിറ്ററിൽ എഴുതിയതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു ഹി ഇന്റൻഡ് ടു കിൽ ആ ഇയാളെ പിടിച്ച് സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്തും ആ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വരെ ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞ് കഴുതിന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു സോ ഹിസ് ഇന്റൻഷൻ വാസ് ടു കിൽ സർ റുഷ്തി അല്ലാതെ വെറും ഒരു കുത്തിൽ തീർത്തതല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാബ്സ് ആ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് നബിചര്യയുടെ ഒരു തുടർക്കഥ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഊന്നി ഊന്നി പറയട്ടെ സോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർ റുഷ്ദി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് സമൂഹത്തോട് സാറിന്റെ ഭാഷയിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു സാറിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേ ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ക്ഷമിക്കുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മതത്തിന് ഇത് തന്നെ ചെയ്യ ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഫൊഗീവ്നെസ് ഇസ് നോട്ട് വെയർ 
ഇൻ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചതിന് ശേഷവും പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ജനിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഗിബോറ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകം പോലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ വ്യക്തി ഇത്ര വിരോധത്തോടു കൂടി വിത്ത് ഹെയ്റ്റഡ് വന്ന് സർ റുഷ്തിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബോമിനബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സോ കണ്ടംബിൾ ഐ വിഷ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം അമേരിക്കൻ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ബ്രിങ് ദിസ് മാൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യാ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ആ യാ വൺ വൺ മോർ തിങ് സർ റുഷ്തിയുടെ ബുക്സ് ഐ ഡോ നോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് റെഡ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാവുന്ന അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ആ ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് വായിച്ച് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം അത്രയും സ്കോളേർലി ലെവലിലാണ് സർ റുഷ്തിയുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഹി ഈസ് ഹി ഈസ് എ മാർവെൽ ഇൻ ദ സ്കോളേർലി വേൾഡ് ഇൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ വേൾഡ് ഈ അറ്റാക്ക് ഒരു 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 മുസ്ലിം ഒരു അവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് മേലെയായിട്ട് ദിസ് അറ്റാക്ക് ഈസ് വെരി മച്ച് എൻ എൻ്റെ അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് മനസാക്ഷിക്കെതിരെയും കൂടിയുള്ള ഒരു അറ്റാക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സൽമാൻ റുഷ്തിയെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്കോളർ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോളറാണ് സൽമാൻ റുഷ്തിയുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പല കൃതികളും വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നല്ല കണ്ടന്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് സൽമാൻ റുഷ്തി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇന്റന്റ് ടു കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നയാളെ തീർക്കാൻ നോക്കുന്ന ആ സമീപനം തീർക്കാൻ നോക്കിയ ആ സമീപനം ആശയത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ പറ്റാതെ ആളെ തീർക്കുക എന്നുള്ള ആ വികാരം അത് ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദികളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഈ ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഐഡിയോളജിയാണ് ഖുറാനാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കൊന്ന് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ലഘു പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അംഗീകരിക്കേണ്ട അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏഴാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ജിഹാദാണ് അപ്പൊ ജിഹാദിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചവരെ ഖുറാന്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ വേദനയേറെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അതിന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവധനാദികളാൽ ദൈവീക മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരെങ്കിൽ സുറ അൽ അസഫ് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയത്തുകളാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരും ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നവരും ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമല്ല സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് ജിഹാദ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് സൂറ ആലും ഇമ്രാൻ ആയത്ത് നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ആയത്താണിത് തൗബേലാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് പറയുക നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെയും സന്താനങ്ങളെയും സഹോദരന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ ധനത്തെയും നഷ്ടം വരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കച്ചവടത്തെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വീടുകളെയുമാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും അവന്റെ ദൂതനേക്കാളും അവന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതാ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളുക അള്ളാഹു തന്റെ കൽപ്പന നടപ്പാക്കുന്നത് വരെ കുറ്റവാളികളായ ജനത്തെ അള്ളാഹു നേർവഴിയിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെക്കാൾ നമ്മൾ ജിഹാദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹ
ആ ജിഹാദിന്റെ ആരംഭം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആളെ തീർക്കുക എന്നതിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സുറ അൽ ഹജ് ആണ് അതിന്റെ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദൈവിക മാർഗത്തിൽ യഥാവിധി ജിഹാദ് ചെയ്യുക തന്റെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് അവനാണ് മതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ക്ലിഷ്ടതയും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ജിഹാദ് അനിവാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരാള് ഇസ്ലാമിനെ ഒരാളെ വിമർശിച്ചാൽ ഒരാള് ഇസ്ലാമിനെതിരെ പുസ്തകം എഴുതിയാൽ അതിന്റെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ സോറി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലെ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസിലെ അപജയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവന് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് അവനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് വധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലാകുമ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായി തീരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തക്കം കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു തീവ്രബോധം ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ജോൺ സഹോദരനാണ് ജോൺ സഹോദരനെ കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാലും ജോൺ സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതെ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അബു ബ്രദർ ഉണ്ടോ അബു ആ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു സുജോ ബ്രദർ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും നടുക്കത്തോടെ കേട്ടൊരു വാർത്തയാണ് പക്ഷെ നമുക്കാർക്കും തെല്ലും ഒരു അമ്പരപ്പില്ലാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കനയ്യകുമാറിനെ ഇവർ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളെയും ലോകത്തെമ്പാടും ഇവരെ സാമുവൽ പാറ്റിയെ അതുപോലെ തന്നെ കമലേഷ് തിവാരി സൽമാൻ തസീറ് അതുപോലെ തന്നെ മാസൈ രാജുപാൽ ദബോറ സാമുവൽ സഫൂറ ബീബി കിഷൻ ബർവാദ് ഹർഷ അതുപോലെ തന്നെ ചാർലി ഹെർദോയുടെ പന്ത്രണ്ടോളം കൊലപാതകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സൽമാൻ റുഷ്തി എഴുതിയ ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ പബ്ലിഷിങ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളെയും വളരെ ദയനീയമായി ചിലരെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ചിലരെ നേരിട്ട് കൊല്ലുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് അവർ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭീകര മതത്തെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പോലും മിണ്ടാതാക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ലോക മനസാക്ഷിയെ നടക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇത്രയേറെ കൊലകൾ നടത്തിയിട്ടും അതവരുടെ അവകാശമായിട്ട് പതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മൗനാനുവാദം നടത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പാശ്ചാത്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ല സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ഈ യൂറോപ്പിലും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ആ മനുഷ്യർ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന ഇത്രയും ക്രൂരതകൾ ഇത് കൂടാതെ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പല ക്രൂരതകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം സൽമാൻ റുഷ്തി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ പ്രൊഫറ്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അപകീർത്തികരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ആളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തത്വം അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിനെ നിരോധിക്കുക നിരോധിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അതൊരു മതമായി പോയല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു ഭീകര മതമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാനും അവരെ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നബി നിന്ന ആരോപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരെ കോ അവർക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ന്യായപീഠം അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവരാണല്ലോ ഇത് വരുത്തി വെച്ചത് അവരോട് മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നീതിപീഠം രാഷ്ട്രങ്ങൾ 
മാധ്യമങ്ങൾ ഇവർ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരതയുടെ എച്ചിൽ പണം വാങ്ങി നക്കുന്നവരാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇവരെല്ലാം നിശബ്ദമാ ഇവരെല്ലാം നിശബ്ദമാ മറിച്ച് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ പറഞ്ഞ് കുടുക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചും മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വളർന്നു വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനും ഈ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ അഞ്ചാം അധ്യയം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഈ വചനത്തിലെ ഈ സൂറത്ത് മൈദ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്നമ്മ ജസാവുല്ലഹു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കുഴപ്പമുണ് അല്ലാഹോടും അവന്റെ ദൂതനാട് പോരാടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ കൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയുകയോ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതൊരു പോരാട്ടമായിട്ടാണ് ഇവരെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോരാട്ടമായിട്ടാണ് ഇവരെടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വന്ന നബി നിന്ന ആരോപത്തിൽ കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും അവർ ചോദിച്ചില്ല കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ വെറുതെ വൃത്തമായിട്ട് വിമർശനമല്ല ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണി വിമർശനം എന്നൊരു വാക്ക് പോലും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ തുറന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാമാണികമായിട്ട് തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും അതുപോലും ഇവരുടെ നബി നിന്നയായിട്ട് നബിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിട്ടും നബിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമായിട്ടും ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമായിട്ടും ഒക്കെ ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ കഴുത്തിറക്കാൻ വരുന്നത് ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനും ഈ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പല മുസ്ലിങ്ങളും വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും തലയിലിടുകയാണോ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അവന് കിട്ടിയത് നന്നായി എന്നുള്ള കമൻറ്റ് നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ഇവർ ഒരു വശത്ത് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ അത് ഏതോ ഒരുത്തൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തലങ്ങളിലും ഇവരുടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലും ഇവർ പറയും അത് നന്നായി പോയി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു കപട മനോഭാവമാണ് ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി മൂന്ന് കവികളെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ അനുയായികളെ ഉപയോഗിച്ച് അബു അഫക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ യഹൂദ കവിയെ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് കൊന്നതായിട്ട് സീറത്തുൽ റസൂൽ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് അബു അഫക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ അബു അഫക്ക് വളരെ മാന്യമായിട്ടൊരു കവിതയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയെ ഒരു അപകീർത്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന പോലും എൻ്റെത്തില്ല അതിന് അബു അഫക്കിനെ കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയാണ്ടായി വീടുകരെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് നബി ഈ അബു അഫക്കിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അസ്മാ ബിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവം കവിയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തൊരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് അവർ കവിത എഴുതി ചോദിച്ചു അതിന് ഈ അസ്മാ ബിന്ദ് മർവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ആളുകൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ കയറി അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കി കൊല്ലുകയാണുണ്ടായത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അസ്മാ ബിന്ദ് മർവാൻ കൊന്നു അതിനുശേഷം കാബു ബിൻ അഷ്റഫ് ഒരു കവിത എഴുതി മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബദർയുദ്ധം നടത്തി സ്വന്തം ആളുകളെ കൊന്നതെന്നുള്ള ഒരു കവിത എഴുതിയതിന് ഈ കാബു ബിൻ അഷ്റഫിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂട്ടുകാര
അതിന് അബു റാഫി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബി അയച്ച സംഘം കടന്നു ചെന്നിട്ട് അബു റാഫിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ഇരട്ടത്ത് കാണാത്തതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ശബ്ദം നോക്കി അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടുകയും കൂത്തുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ നരാധമന്മാർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം വന്ന് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു നമസ്കാരമാണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിരലറിയിക്കയാൽ ആരെങ്കിലും ഇത് എന്ത് നീതികേടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രമാണബദ്ധമായി മാന്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പോലും അവൻ്റെ കഴുത്തറിക്കാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവൻ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റായിട്ടുള്ള നയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം എക്കാലവും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലം തുടങ്ങിയ ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പരിഷ്കൃതമായി ജീവിതം ിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും സമാധാനം പറയണം നമ്മളിവിടെ ഒരു മധുവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ ഇസ്ലാം എ ഡി അറുന്നൂറ് തുടങ്ങി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാനവ സംസ്കാരം ഉന്നതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക മികവ് ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഇസ്ലാം ഇത് തന്നെ അനുവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആരുടെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പിടിപ്പുകേടാണ് നമ്മൾ വായടക്ക് ഇവന്മാർ നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെ ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഈ അല്ലാഹു ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭീതി കാരണം മനുഷ്യർ വാ തുറക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ള വളരെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകനായ ജോസഫ് മാഷിനോടും അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം അന്ന് ചെയ്തത് ഇന്നും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെളിവുകൾ അടക്കമാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അപലപിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഏ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രമാണമാണ് ഇവരെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും അവർ അപലപിക്കത്തില്ല അവർ അപലപിക്കണ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെയും കൽപ്പനയുടെയും ഭാഗമാണ് എനിക്ക് സമയം തന്ന സഹോദരങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ സൽമാൻ റഷിദിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കനത്ത മതിൽ കടന്ന് ക്രൈസ്തവതയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ആളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ എന്താ പറയാനുള്ളേ സൽമാൻ റുഷ്തി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ജലീലു മാരി ചിരിക്കുന്നു കെ ടി ജലീലിന്റെ ഒക്കെ പ്രസ്താവന ഒരു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ത് പറയുന്നു സൽമാ അബ്ബാസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം നാട്ടിലും കൂടെ എല്ലാം അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്ക പോലെ ഒരു ദേശത്തിൽ ക്രിസ്തീയ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നാട്ടിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം അവരുടെ ഭീകരത കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവള് അത്രയും നീചകമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇവർ എന്തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇവരുടെ പ്രമാണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അയൽവക്കത്തുകാരൻ പട്ടിണിയായിരിക്കണം നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കല്ലേ നബി ന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണെന്നൊക്കെ എല്ലാ രാഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു നെബിനെ നിന്ദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും കൈവെട്ടും ഏഹ് കഴുത്തറുക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുത്തറുക്കും എന്നൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇത് ചിന്തിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു നെബി ആരാണ് നെബി എന്ത് ചെയ്തു ഈ മാനവരാശിക്ക് എന്ത് കൊല കൊലകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ നേരെ സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ
അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇവര് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവരിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇവർ വായിക്കുന്നില്ല ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുന്നില്ല ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ബുഹാരി മുസ്ലിം എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഖുറാന്റെ പല ആയത്തുകളും കാഫ്രീൻകളെ വിട്ടു യഹൂദനെ വിട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിട്ടു വേദക്കാരെ വിട്ടു എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് അവർ വായിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് അറിയാതെ പോകുന്നു സത്യമായ ദൈവത്തെ അറിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇന്ന് ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരിമിയ നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വേഗത്തിൽ അവരെ ഗുണപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ബലനും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ റൂമ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പതോളം പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ചോളം പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഐ ബി ടി കൃഷി എൻ്റെ ബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതൊരു സമകാലിക വിഷയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ഇത് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരിത് സംസാരിക്കും ഇത് സംസാരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് സൽമാൻ റുഷ്തി ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല സൽമാൻ റുഷ്തി പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആർക്കും നേരിടാവുന്ന ഒരു വിപത്ത് ആ വിപത്തിനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ഐഡിയോളജിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം ആ മതത്തിന് വേണ്ടി ആശയത്തിന് വേണ്ടി ആളെ തീർക്കുന്ന ആ സംസ്കാരം ആ സമീപനം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജോൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജോൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ ചക്കപാഷ കുറെ നേരമായിട്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചക്കപാഷ ഈ ജിഹാദ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഐ എസ് ഐ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലുള്ള ചക്കപാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലുള്ള തീവ്ര സംഘങ്ങളുണ്ട് അൽഖൈദയുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിരോധിച്ച സിമി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ജലീലൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ജിഹാദ് ഏറ്റവും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജലീലൊക്കെ നേരത്തെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ പഴയ ഒരു സിമിക്കാരൻ പഴയ ഒരു ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൻ ആ ആശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കെട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മതരാഷ്ട്ര ചിന്ത ജലീലിനെ പോലുള്ളവർ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല സൽമാൻ റുഷ്തിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ടിട്ട് അതിനെ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഇടുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ വന്നത് നന്നായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എത്ര മാത്രം വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു പോയ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അവർ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആശയം പറയുന്ന ആളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളെ തീർക്കത്തക്കതായ ആ ഒരു ഒരു ഉൾബോധ്യം അങ്ങനെ ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവം ഇവരിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്ന ആ ജിഹാദ് അത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചാക്കോപാസ് ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ നാളുകളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമേതര വിശ്വാസികൾ ഒന്നുകിൽ മതം മാറി ഇസ്ലാമായി ജീവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കെ ടി ജലീല് മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എം എൽ എ ആണ് ആള് ജനകീയ മുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റ
അത് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആ മുഹമ്മദ് പുറത്തിയാണ് അതാ ഇപ്പൊ ജലീൽ കണ്ടത് മനസ്സിലായി എനിക്കിതിനകത്ത് അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു അത്ഭുതം ആശ്ചര്യവും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനല്ല ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം അവർ കാണിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഓരോ മുസ്ലിമാന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്തിന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മുസൽമാനും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അത് നാവ് കൊണ്ടാകാം അതുപോലെ ശരീരം കൊണ്ടാകാം ആ ഹൃദയം കൊണ്ടാകാം കൈകൾ കൊണ്ടാകാം നാല് വിധത്തിലാണ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുപത്തെട്ടിൽ നമുക്കത് കാണാം നാപ്പത്തൊമ്പതിന് പതിനഞ്ചിൽ അത് കാണാം ഏ അപ്പം ഇത് ഓരോ മുസ്ലിമിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജിഹാദ് അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള സകല ശക്തികളോടുമുള്ള സമരമാണ് ഈ സമരം നാല് വസ്തുക്കളാലാണ് നിർവചിക്കുക എന്ന് ഇബ്നു വഷ് ഇബ്നു റഷൂദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് രണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് നാല് വാൾ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആയുധം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഇത് ഓരോ ജലീലന്മാരും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ വസ്തുത ഇവിടുത്തെ മതേതരവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിഴുങ്ങുന്നു അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇറാന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സംഭവിച്ചതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരണെന്നോ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് കാരണെന്നോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപ്പാരും കാരണം ഭേദമില്ലാതെ സകലരെയും വിഴുങ്ങുവാൻ ഡെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇസവാണിത് ഇതിനെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച ഈ തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഭീകരമാണെന്നുള്ള വസ്തുത തിരിച്ചറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രവണത വരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ നിലപാടെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം മാത്രമല്ല ഒരു മുസൽമാന് മറ്റൊരു മുസൽമാനെ ആക്രമിക്കുവാനോ മറ്റൊരു മുസൽമാനെ കൊല്ലപ്പെടു കൊലപ്പെടുത്തുവാനോ അവകാശമില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ കൊലയാളിയെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനോടോ എതിർപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശിനോടോ ആക്രമണത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമാൻ ഒരു മുസൽമാൻ കഴിയുകയല്ല അത് അസ്കർ അലി കഴിഞ്ഞിടെ പറഞ്ഞല്ലേ ഹുദവി അദ്ദേഹം മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേരരുത് നിങ്ങൾ മിലിറ്ററിയിൽ ചേരരുത് അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് എന്താ കാരണമേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മിലിറ്ററിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൈനികനായി തീർന്നാൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ പാകിസ്ഥാനോടും ബംഗ്ലാദേശിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാകുന്നു അതിന് ആയത്തുണ്ട് ഹദീസുണ്ട് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ജിഹാദിന്റെ തരി വീണ് കിടപ്പുണ്ട് അത് അവർ സന്ദർഭം വരുമ്പോഴത്തേന് പുറത്തെടുക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജലീലിലൂടെ കണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സൽമാൻ റുഷ്ദിമാരെ കൊത്തുമ്പോഴത്തേന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഹരവാ നല്ല സന്തോഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് നമ്മൾ സദാമിന്റെ അല്ല പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മനസ്സിലായി ഏർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ കത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഒരു ആഘോഷവും സന്തോഷവുമാണ് അവരത് പരസ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഏർ അപ്പൊ ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ ഈ മതത്തിനകത്തുള്ളതായ വസ്തുതയാണ് അത് ഈ മത ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ വചന സമാഹാരങ്ങളിൽ ആധികാരിക വന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം പറയുന്നത് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇസ്ലാം മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അവര് മാത്രം ജീവിക്കുക മറ്റൊരു സമൂഹവും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ യോഗ്യരല്ല അവരെ നിർമ്മാർജന അതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കണ്ടത് ജോസ്മാന ജോസ്മാഷ തീർക്കാനായിട്ട് പോയതിന്റെ പ്രേരണ അതാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രാകൃത സമ്പ്രദായത്തെ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതാണ് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരന് എന്ന് കണ്ണ് തുറക്കും ഇവന്റെയൊക്കെ കണ്ണ് എന്നാണ് തുറക്കുന്നത് ഈ ഭീകര സത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനത്തെ നേർവഴി നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ മൗനം അവലംബിക്കുക ഇപ്പം ഈ ജലീലിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭവമായിട്ട് നിൽക്കുക 
അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ശാസിക്കണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടാന്ന് പറയണം രാജ്യദ്രോഹമാന്ന് പറയണം ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല ഇവർ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ജലീലന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജലീലന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പൊട്ടി പുറത്തി ആടുന്നതിന് പരിണിത ഫലമാണ് നാളെയും ചാടും ഓരോ മുസൽമാനിലും ഓരോ മുഹമ്മദ് കിടപ്പുണ്ട് അത് വസ്തുതയാണ് കാരണം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മുഹമ്മദ് കിടപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഈ ആശയങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയത്തിന് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല മറ്റാശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തകർക്കപ്പെടണം മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടണം അത് എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല അവനെയൊക്കെ നാട് കടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമിനെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൈശാചികതയുടെ തളങ്കട്ടലാണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയട്ടെ ഈ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആ കലിപ്പുമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതായ ഈ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാനവികതയ്ക്കും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും ലോക സമാധാനത്തിനും ഭീഷണിയാണ് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ കുത്തിയത് എന്തിനു വേണ്ടി അതറിയാം അവന് അള്ളാഹിന്റെ പരലോകത്ത് പോകാനായിട്ട് ആ ഇമാമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയ പ്രമാണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആരാ അയത്തുള്ള കുമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിലെ ഷിയായുടെ തലവനായ ഇമാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അന്നേ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സൽമാൻ ഋഷിദയെ വധിക്കുന്നതിന് അത് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് ഈ സ്വർഗം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലാം ചാടി വീണത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പുറകെ ചാടി വീണ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സഹതപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുക മാനവികതയിലേക്ക് വരിക മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി നിങ്ങൾ കാണുക ഈ കൂട്ടക്കൊല ഈ കത്തിക്കുത്ത് ഈ ക്രൂരത ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ച മതി എന്റെ മതവും ഞാനും എന്റെ മതവും മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ മതി എന്നുള്ളത് പൈശാചികമാണ് ഇതര മതങ്ങളും ഇതര സമൂഹങ്ങളും ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ടു അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുക ബുദ്ധ പ്രതിമയൊക്കെ തകർത്തില്ലേ അവിടുത്തെ സിഖുകാരുടെ അവശേഷിച്ച ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചില്ലേ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദുരിതനുഭവിക്കുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദുരിതനുഭവിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം നടന്നതായ മതത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമാണല്ലോ സൗദി ആ മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതര മതക്കാരൻ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലല്ലേ ഉള്ളു സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതായ ഐഡിയോളജി സമൂഹത്തിനും മാനവീതയ്ക്ക് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഷബീജക്കളാണ് ആയതുകൊണ്ട് വിഷബീജക്കളായതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും തുറന്നു കാണിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ നിന്നും മനുഷ്യവർഗത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോപാസ്റ്റർ ചിന്റെ വച്ചൻ എന്താ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോ ആ ഞാന് ചാക്കോപാസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷത്തില് വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലീഗ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് പ്രാവശ്യമോ അപ്പൊ യേശു മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏഴല്ല ഏഴ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു എഴുപത് അത്രയും പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കണം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യേശു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ക്ഷമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദയോ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താങ്കളുടെ ഇസ്ലാമ
ചില ഒട്ടകങ്ങളെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വേലക്കാരൻ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി എന്ത് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നുപോയി ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് മാനവരിൽ ഭഗവന്നതിനാണ് നബിയാണെന്നൊക്കെ അല്ല പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ എത്രയോ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചാൽ പോലെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാം പൊന്നേ സഹിക്കത്തില്ല സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവരെ ഈ ഉറയന ഗോത്രക്കാരായ ആളുകളെല്ലാവരും കൊലപ്പെടുത്താൻ പറയും കൊലപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ചൂട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ് ചൂട് നിർത്തിട്ട് ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഇവരെ കിടത്തി കിടത്തിട്ട് ഇവർ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ നിലവിളിച്ച് ഇവർ കൊടുത്തില്ല അവസാനം ഒരു ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മണ്ണ് കപ്പി തിന്നുന്ന കണ്ടെന്ന് ആ മുസ്ലിമിനകത്ത് പറയുന്നത് മണ്ണ് തിന്നുന്ന കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക കൈകാലുകളെ വിട്ട് പൊറിച്ച് കണ്ണും ചൂട് നിർത്തിട്ട് ചുട്ടു പഴുത്ത കല്ലിന്റെ പുറത്ത് കിടത്തുക വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് പോലും കൊടുത്തില്ല എന്തെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുക എന്താ ചോ ദേവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ക്ഷമയുണ്ടോന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ക്ഷമിച്ചത് ആരോ അതല്ല നമ്മള് ചില ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തെ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണം പറ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞതാ നാല് ആദ്യം പത്താ ചോദിച്ചത് പത്തില്ല അഞ്ചില്ല നാല് കാര്യം പറയാൻ പറ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മനുഷ്യ മനുഷ്യവർഗത്തോടോ ശത്രുക്കളോടോ സമൂഹത്തോടോ സ്വന്തം സ്നേഹിതരോടോ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചതാട്ടെ എന്തിന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്താപ്പാമാർ രണ്ടു പേര് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അബ്ബാസും ഹംസയും ഇതിനകത്ത് അബ്ബാസിനെ പിന്നെ ബദർ യുദ്ധ സമയത്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നു അബ്ബാസിനെ അബ്ബാസിനെ പിടിച്ച് മൂത്താപ്പയ അപ്പന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് കൈകൾ രണ്ടും ബന്ധിച്ച് മുറുക്ക് മുറുക്ക കെട്ടി മുറുക്ക കെട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്നിടത്തേക്ക് തടവറയിലേക്ക് മാറ്റി ഇദ്ദേഹം അവിടെ കൂടെ നിലവിളിക്കുക അപ്പന്റെ അകത്ത് ഈ നിലവിളി കേട്ടോണ്ട് നിന്ന് മുഹമ്മദ് അനി അനങ്ങിയില്ല അറിയോ അതാ ഹദീസ് വായിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അവസാനം മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പാകെ സ്വന്തം അപ്പന്റെ അപ്പനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പന്റെ അപ്പനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേന് പറഞ്ഞ് അമ്മ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നീ എടുത്തല്ലോ ആ സമ്പത്തിനെ പ്രതികൾ എന്നെ വെറുതെ അവിടെ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദിവസേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിലെ നിലവിളിയൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് അവസാനം ഗതികേട് കൊണ്ട് അബ്ബാസ് മതം മാറുകയായിരുന്നു സ്വന്തം കുടുംബത്തുകാരുടെ ഏതോ അന്ന് സ്വന്തം അപ്പന്റെ അപ്പനോട് മൂത്താപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിതാവിന് തുല്യമല്ലേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് സമാനതകളില്ല അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പറയുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയുടെ ഒരു അംശം കാണുവാനോ നമുക്ക് ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ടെത്താനുണ്ട് മറിച്ച് ക്രൂരതയുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ ആ ക്രൂരതയുടെ എന്തെല്ലാം ക്രൂരത അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഉമ്മ അതായത് മാരിയത്തുമായിട്ട് ഒരു പുരുഷന് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞതാണ് ഉടനെ അതിനെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യനാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പരിശോധിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഏതാ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരുത്തൻ എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാണോ വേണ്ടത് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ തിരുത്തി വീണ്ടും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ജീവിതം തുടരല്ലേ വേണ്ടത് ഇത് കാള പെറ്റെന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കയറെടുക്കുക ഇത് കേട്ട ഉടനെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടാ അവരെ കഴുത്ത് വിട്ടാനായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിലാണ് ക്ഷമ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് അവര് അവർക്ക് ആശയത്തിന്റെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പില്ല തകർന്നടിയാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൽ കിടക്കുന്നതായ മാനവിക വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ക്രൂരമായ പൈശാചികമായ ആ പ്രവണത ആ കൂമ്പാരത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ കേരളക്കാരിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന് കാരണം ക്ലബ്ബോസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഒരു മറുപടി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്
അതെ 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 യേശു പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ് ഇത് ഗൃഹപ്രഭാഷത്തിലാണ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു പ്രായോഗ്യമാക്കി മനസ്സിലായോ എന്തോ ആ കുമിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏഴ് മൊഴികളിൽ ഒന്ന് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടമേ താൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അത് പ്രായോഗികമാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏക കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ നേതാക്കന്മാർ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്നോട് ഒരു നാഴി നടക്കാനായിട്ട് നിന്റെ പറഞ്ഞാൽ നീ രണ്ടു നാഴി നടക്കണം നിന്റെ വസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നവരോട് പുറങ്കുപ്പായും വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ് അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി അതായത് എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അതരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവൻ രുദ്രം കൊണ്ട് മുദ്ര വെച്ചു അപ്പൊ ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആ മാതൃക കാണണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല മുഹമ്മദൊന്നും കർത്താവിന്റെ പരിസരത്ത് വരത്തില്ല ബൈബിളിലെ യൂതയുടെ പരിസരത്ത് വരത്തില്ലല്ലോ ബൈബിളിലെ യൂത സ്കറിയാത്താവിന് മുഹമ്മദിനൊക്കെ എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ പണ്ടേ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചതാ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയുടെ യാതൊന്നും മുഹമ്മദ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അതല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി സിജോ പാസ്റ്റർ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുക അതായത് നമ്മള് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ യേശുവിനെ തൊട്ടറിയുന്ന അടുത്തറിയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് സാത്ഥാനികമാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ പല ക്ലബ് ഹൗസിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പല സംസാരങ്ങളിലും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സാത്ഥാനികമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളും പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് മെസ്സേജ് വിടാറുണ്ട് താങ്കളൊരു വൈദികൻ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വാൺ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സാത്ഥാനികമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വെട്ടമെങ്കിലും ഒരു ഒരു പൊൻവെളിച്ചമുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടോ ഖുറാനുകളിലും ഹദീസുകളിലും തഫ്സീറുകളിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്കിതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതിലും കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാത്ഥാനിക മതമാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരാണ് അതായത് പത്ത് കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യന് ഇന്നത്തെ ഈ മാനവതി മാനവീതയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു നന്മകളും ഇല്ല അത് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതമായിക്കോട്ടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതമായിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന് സാത്ഥാനികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനെ വിയോജിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ അതായത് അച്ഛാ ഈ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവര് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പഠനം ഇവർ നടത്തിയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ മതേതര സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരോ മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിച്ചാൽ പോലും അവരത് പറയത്തില്ല കാരണം അത്രയും അവര് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ മത സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ മതസ്ഥാപകനെ അവർ തൊടാതെ വിടുന്നു മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നബിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏർ ഈ എന്തൊക്കെ ഇവര് തള്ളുന്ന എന്താ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു വലിയ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ മതസ്ഥാപകനെ എന്തിനാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അവര് വിമർശിക്കാതെ വിടുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സാത്താനികമാണ് സാത്താനികമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി പരിശോധിച്ചാൽ സാത്താനിക്കല്ലാത്തത് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സാത്താന്റെ
ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലോ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നതായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോ സാത്താനികമല്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനവികത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ മുഴുവൻ സാത്താൻ സാത്താൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ഒരു സാത്താനിക്ക എന്ന് പറയാൻ കാരണമേ ഞാൻ ആ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിനോട് കൂടെ സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അച്ഛനോട് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് അവരെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിനോട് കൂടെ സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ച സാത്താനാണെന്നുള്ള തെളിവുണ്ട് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം ആ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമേ സഹിഹായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അസ്മദിബിനു കൈസിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ രോഗം ബാധിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ രാത്രി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നിന്റെ പിശാജ് നിന്നെ കൈവിടിഞ്ഞതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ രാത്രികളായി അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഹദീസ് കൂടെ കേട്ടു മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രവാചക ഐശ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച പ്രവാചകനെ താങ്കൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടോ പിശാജ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇനി എന്താ വേണം അപ്പൊ സാത്താനിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും മുഹമ്മദ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആയത്തുകളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാത്താനിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വപരമായി യാതൊന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ആ സാത്താനിക്ക എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാത്താൻ മുഹമ്മദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണ സാത്താനികമല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരാ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച സാത്താൻ ഇനി സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മണിനാഥം മുഴക്കുന്നത് പോലെയാണ് സാത്താൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചത് മണിനാഥം മുഴങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദമാണ് മുഹമ്മദ് കേട്ടെന്ന് ഹദീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരുമേനി വഹൈ വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ മണിയടിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥമാക്കു ആ ആയത്തുകൾ സാത്താന്റെ പുല്ലാങ്കുഴിലാണ് മണിനാഥം എന്ന് ഹദീസ് പറയുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ച മണിനാഥത്തിന് ഉടയവനാരും പറയും ഇതൊക്കെ ഇവരാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും തെളിയിക്കാനറിയാം അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം സാത്താനികമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ ഐഡിയോളജി കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിശാജ് പുള്ളിയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിശാജ് നിരങ്ങിയാണ് പിശാജ് എടുത്തിട്ട് നിരങ്ങി അലക്കിയാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ ഞാനെങ്ങനെ ചാക്കോപ്പാസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുവാണോ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമി ലഘുപരിചയം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതില് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനുമെതിരെ ആരംഭിച്ച ഭീകരവേട്ടയുടെ അനുരണനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പ്രകടമാണ് ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനുമെതിരെയുള്ള ഭീകരവേട്ട എങ്ങനെയുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആരാണ് ഭീകരവേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആരാണ് ഭീകരവേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസും അതുപോലെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദും അതുപോലെ ലഷ്കർ എ തോയ്ബിയൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയതാ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നു അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഭീകരവാദം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് തീവ്രവാദികൾ വളർന്നു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ വളർന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൽമാൻ റുഷ്തിയെ പോലെ ഒരാളെ അവിടെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ഭീകരവേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണോ അല്ല ഇസ്ലാമാണ് എന്നുള്ളത്
കൊന്നപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ലോകം മുഴുവനുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി ക്രൂരമായിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്ന ഒരു യുവതി എസ് ഇ ദി യുവതി എഴുതിയ ആത്മകഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ വായിക്കാത്തവർ ആ പുസ്തകം വായിക്കണം വളരെ ഹൃദയഭേദകമാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മളായിട്ട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തീവ്രവാദം എന്ന് പിന്നെ അതിന് വെള്ള ഭൂശിയിട്ടെന്നാണ് കാര്യം പിന്നെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗം അല്ല ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യു എ ഇ പറഞ്ഞിട്ടെന്താണ് കാര്യം അമേ അമേരിക്കയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദി എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റൻഷൻ ഒക്കെ അമേരിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നിരവ നിരപരാധികളായ നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടിയ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമായി ഭീകരതയുടെ മുദ്ര ചാർത്തപ്പെട്ടു വിദ്യാസമ്പന്നരായ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് തീവ്രവാദികളായ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് വിഷയാവതരണത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു ബാഗ്ദാദിയുടെ അടുക്കൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം സ്കോളേഴ്സ് ആ ലെറ്റർ എന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അവര് കത്തെഴുതി ലോകം മുഴുവനുള്ള ഈജിപ്തിലുള്ള ഈജിപ്തിലുള്ളവരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് കെയ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കത്തെഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിർത്തണം ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന നിങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അധിനിവേശം നടത്തുന്ന നിർത്തണം പക്ഷെ അവര് അതിന് പുച്ഛത്തോടെ അവഗണിച്ചു അതിന് കാരണം എന്താ ഖുറാൻ അതിന് പിൻവലം നൽകുന്നു ഹദീസുകൾ അതിന് പിൻവലം നൽകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേ ഓരോ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയും തലപ്പത്തുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അൽക്വയതയുടെ ഒസാമ മിൻലാദൻ ഈ അടുത്ത് മരിച്ച സവാഹിരി ഇവരാരെങ്കിലും മോശക്കാരാണോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണോ ഇവര് ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവരിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അവര് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കൺവെൻസിന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഓട്ടോ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം എന്റെ കയ്യിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ തന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പത്ത് ഗുണം ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് ഗുണം ആ പറയണം അല്ലെ തന്നെ ഈ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയണം എങ്ങനെ ഈ രക്ഷ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് പറയണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാന് ഇത്രയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് പോകാവൂ എന്തായാലും ഞാന് പത്ത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസില് ക്ലബ് ഹൗസിലെ പോലുള്ള ഈ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഇപ്പൊ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്താണ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പല വേർഷൻ ഖുറാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ഇവിടുത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഖുറാൻ വായിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് യൂസഫ് അലിയുടെയും പിക്താളിന്റെയും മൗദൂദിയുടെയും ഖുറാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാണ്ടാൻ താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറുണ്ട് ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒര
ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ച ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിലോട്ട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറയാനില്ല ഇനി സാത്താനികമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉയർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ റവലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഈ റവലേഷൻ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഹദീസുകളും തബരിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റവലേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് സാത്താനിക് ഒറിജിൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അവിടെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു റൂമ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയത് ഇതിന്റെ സാത്താനിക് ഒറിജിൻ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടാകുന്ന റവലേഷന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടാകുകയാണ് തുടർമാനമായിട്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ റവലേഷൻ വെളിപ്പാടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മലക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആരാണ് പിന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മണിയടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു വിയർക്കുന്നു അപസ്മാരത്തിന്റെ ലോകലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു 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 റവലേഷൻ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിപ്പാട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് തുടക്കം മുതലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോവയായി ദൈവം ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യഹോവയായി ദൈവം ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് പ്രവാചകന്മാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയോ ഇല്ല കാരണം എന്താ സന്ദേശം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് അവരെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശം കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ തന്നെ സത്താനിക് ഒറിജിൻ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തക്ക നിലയിൽ സ്വന്തം ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താ തക്ക നിലയിൽ ഒരു പ്രേരണ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ റവലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുഹമ്മദിന് തന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പാടായിപ്പോയി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്ന കദീജിയും വറക്കത്തുമാണ് ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സന്ദേശം അള്ളാഹുമാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വറക്കത്തി പിന്നെ നോഫലും കദീജയും ചേർന്നാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാരണം ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഊതിക്കെട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറബികളും മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഊതിക്കെട്ടി ഖുറേഷികൾ ഊതിക്കെട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാത്താനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാത്താന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് സാത്താൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാടിന്റെ ഒറിജിൻ തന്നെ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ റവലേഷന്റെ ഒറിജിൻ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഹദീസിലുണ്ട് അത് തബരിയിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സാത്താനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ പിറകിൽ സാത്താനാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം സാത്താനാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാത്താൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിറകിൽ സത്താൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മതമാണ് ഇസ്ലാം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണ് ഈ ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുടുംബത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ജിഹാദ് നടത്തിയാണോ വാളുകൊണ്ടാണോ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് വഴിയാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി
ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെയാണ് ഓരോ കുലകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും ഓരോരുത്തരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നതിലൂടെയും വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയോളജി പൈശാചികമാണെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്ന ആശയം തീവ്രവാദമാണെന്നുള്ളത് ആളുകളെ തീർക്കാനുള്ള ആശയമാണെന്നുള്ളത് അത് തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇവിടുത്തെ ദാവപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് ഇസ്ലാം മാനവ വിമോചനത്തിന് ആധാരമാണെന്ന് പറയുന്നവർക്കുണ്ട് മാനവ മഹോനതിനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആശയപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ലീസസ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അബ്ബാസ് ബ്രദർ എന്താ പറയാമെന്ന് പറയാം ബ്രദറായി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കളിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ അഫ്സൽ വേറൊരുത്തർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം അതേപോലെ ലൂക്കോസിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വാൾ രണ്ട് വാളെടുക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ധൈര്യമുള്ളവർ മേലെ കയറി വന്ന് സംസാരിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആശയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റഫറൻസ് സഹിതമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശയമെന്ന് പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സിന്റു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പത്രോസ് വാളെടുത്തപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ വാളിനെ താഴെയിടാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉറയിലിടു എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവാണ് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാത് വെട്ടിയവനെ കാത് ജോ ജോയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ മുഹമ്മദ് ദൈവമായ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അല്ല ശരിക്കും ദൈവം ദൈവമായ മുഹമ്മദ് അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് കൊലവിളി നടത്തുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാതെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മഹോന്നതൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനവരാശിക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ കയറി വന്ന് പറയുക ഒരു ഒരു നന്മ അഫ്സലെ നിന്നെ കാട്ടിയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നീ വ്യക്തമാകുകയാണെങ്കിൽ അതിവിടെ പറയൂ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയൂ ഷാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇരിക്കല്ലേ അത് അഫ്സലിന് നല്ല ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അഫ്സൽ പല വട്ടം അങ്ങനെ കന്ന് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ലജ്ജിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പോലും ഞങ്ങളൊരു റൂം ഇട്ടത് ബൈബിളിനെ തെളിയിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തെ തെളിയിക്കുന്ന പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിനെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് മനുഷ്യന് സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് രാജ്യങ്ങളെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തികളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് ബൈബിൾ മനുഷ്യനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഈ ബൈബിളിലെ കാര്യമാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ വായിച്ചത് എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് കൗണ്ട്ലെസ് ആണ് എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ ബാധ്യതയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് തെറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവന് ഒരു ക്രൈസ്തവന് ചീത്ത പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അസഭ്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഒരു ക്രൈസ്തവന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ വളരെ ദുഃഖിതനാണ് വളരെ അനുതാപത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതാണ് ക്രൈസ്തവത ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചീത്ത തരം പൊട്ടച്ചൽ കളിവാക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഒന്നും അരുത് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ അത്ര ധാർമ്മികത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആശയത്തിന് വിപരീതമായ ആയുധം എടുക്കാൻ എവിടെയാണ് പഠിപ്പിച്ചേ അങ്ങനെ ആയുധം എടുക്കണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെയാ എവിടെ വെച്ചാണ് ആയുധം എടുക്കേണ്ടത് ആയുധം എടുക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ ആയുധം എടുക്കേണ്ടത് ഒന്
എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൊല്ലണോ ആരാ പറയുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊന്നവര് പോലും പറയുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൊല്ലണോ കർത്താവ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കണമായിരുന്നു അത്തരം മൂവ്മെന്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതല്ല ക്രൈസ്തവത അവർ വാളിനിരയായി അവര് രക്തസാക്ഷികളായി അവര് തീയിലെറിയപ്പെട്ടു തീ പന്തങ്ങളായിട്ട് മാറി ഹദ്രിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസ സമർത്ഥകനായ കോഡ്രാറ്റസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷം നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പരസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരസ്യമായിട്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് പരസ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരസ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാം പരസ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ടാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്രിയം ചക്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോട് പറയുന്ന കൗണ്ടർ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ പേര് അതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം ആ സഹനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഐഡിയോളജി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് ജിഹാദിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താം എന്നാണ് ഹദീസ് പറയുന്നത് സഹീഖ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അബു സയ്യിദിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹേ അബു സയ്യിദ് ഏതിരുവിന് അള്ളാഹു റബ്ബായും ഇസ്ലാമിന് ദീനായും മുഹമ്മദ് നബി നബിയായും തൃപ്തിപ്പെട്ടു അവന് സ്വർഗം ഉറപ്പായി അബു സയ്യിദിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ദൈവദൂതരെ ഒന്നുകൂടി അതെനിക്ക് ആവർത്തിച്ചാലും പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് അതുമുഖേന ദൈവദാസൻ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എല്ലാ രണ്ട് പദവികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ ദൂരമുണ്ട് അതെന്താണ് റസൂൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദ് കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് സൽമാൻ ഋഷിദി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ നമുക്ക് ഖേദിക്കാനുണ്ടോ അവന് ഖേദിക്കാനുണ്ടോ അവൻ എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത് ജോസ ജോസഫ് മാഷന്റെ കൈവിട്ടിയവർ അതിനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഐ എസ് ഐ എസ് കാർ അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബക്കാർ അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് കാർ അതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സെമിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അതിനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ആക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആക്ഷേപം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു ആക്ഷേപം പറയാൻ പറ്റുമോ യേശുവിനെ പോലെ ഉന്നതൻ ആരാണുള്ളത് യേശുവിനെ പോലെ നിസ്തുലിനായിട്ടുള്ളത് ആരാണുള്ളത് ഇന്നും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്നും മനുഷ്യനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മതതീവ്രാദിയായിരുന്ന പൗലൂസിനെ പോലുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ണുമുട്ടിയപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി ഇതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിസ്തുല്യമായ ക്രിസ്തു മാർഗം മനുഷ്യനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇത് അജയമാണ് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ എത്രയോ മാർഗങ്ങൾ എത്രയോ ഇസങ്ങൾ ഇതിനില്ലാതാക്കാൻ നോക്കി എത്രയോ ചക്രവർത്തിമാർ ഇതിനില്ലാതാക്കാൻ നോക്കി എത്രയോ ചക്രവർത്തിമാർ ബൈബിളിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയവരെല്ലാം ഒന്നെന്നായി ഒന്നൊന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മാർഗം ഇന്നും അജയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം ഇന്നും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അജയമായത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തന നിരതമാണ് ചലനാത്മകമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം അത്
ഒരു കേവലം ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാറ്റമല്ല മനസ്സിന് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ് അതാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും ഐഹികമായിട്ട് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല വാള് കൊണ്ടോ തോക്ക് കൊണ്ടോ ബോംബ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിവാദം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കവലകളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനെ ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമേ ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നന്മകൾ ചെയ്യാനേ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണോ ജിഹാദ് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും പോലെ തന്നെ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഇഷ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഹദീസുകൾ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ലീ സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ലീ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ലീ സിസ്റ്റർ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളാണ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫാൻ ഓഫ് സൽമാൻ റഷ്ദി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു അഴിച്ചുവിട്ട ആ ഒരു കാര്യം സെറ്റാനിക് വേഴ്സസ് ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാനത് വായിക്കാനിടയായി അത് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് കാണുകയും അത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധു കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് പറയുകയും ഞാൻ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വായിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഖുറാനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലായുള്ളൂ ഈ ഓരോ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആരുടെ ചരിത്രം അറിയാഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് അത്ര ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ പേര് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറെ പേര് ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാൻ നട്ടലില്ലാത്തവർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ചീത്ത പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുക ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ ആ സമാധാന മതക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനിൽ ആവേശിച്ചിരുന്നത് പിശാജാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പിശാജ് തൊടുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ കിതാബ് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ജന്മം മുതൽ ആവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ കിതാബ് വെച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങളിൽ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ബോധമെങ്കിലും വേണം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ കുറച്ച് വചനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടിട്ടാൽ തീർന്നു പോകുന്നു ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മതം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സമാധാന മതം എന്ന് നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ എവിടെയാണ് സമാധാനം പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോയിട്ട് കത്തി കുത്തി കാണിച്ചു നിങ്ങൾ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഭാര്യമാർ വിഷം കൊടുത്തു ചാകണ്ട ഗതികേട് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഈ രക്തം കൊല കൊള്ളിവയ്പ് റേപ്പ് ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സപ്പോസ് ടു ബി മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് തന്റെ പ്രിയ മകളായിരുന്ന ഫാത്തിമയെ ആരാണ് കൊന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആൾക്കാരല്ലേ ഉസ്മാന്റെ സൈനികരല്ലേ അവരെ കൊന്നത് ഷിയാക്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഐഷേം ഐഷേം മറ്റൊരു തീം കൂടി ഹഫ്സേം കൂടി ഉമറിന്റെ മകൾ അതായത് രണ്ട് പിന്നെ വന്ന കലീഫമാരുടെ മക്കളായിരുന്ന തന്റെ ഭാര്യമാര് അവര് വിഷം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കൊന്നത് നാണമുണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സമാധാന മതം നാണമുണ്ടോ ജലീലിന് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് ചിരിക്കാൻ
അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഒറ്റ അമ്മക്കൾ ജീവിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു മകളുടെ മക്കളുണ്ടായി അതും കുറ്റിയറ്റ് പോയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വഴക്കാണ് ഷിയാ സുന്നി കാതിയാനി എല്ലാം തമ്മിൽ തല്ലി ചത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമാധാനമാണ് സംഭവം ഉണ്ടത്ത താ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങും പോകാതെ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കണം ഈ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തനും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മെഴുകുന്നത് ഒറ്റ മക്കൾ അവശേഷിക്കാതെ ദൈവം അവരെ നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്നോട് അത് എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നടന്ന മാപ്പിള ലഹള ഹിന്ദുക്കളെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെയും ദളിതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ കൊന്നു കിണറുകൾ നിറച്ച് കുഴികുത്തി അവരെ നിറച്ചിട്ടു അതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകം ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമല്ലേ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ആ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന അന്നത്തെ കാര്യം ആ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതിനെ അതിൻ്റെ വീര്യം തല്ലിക്കെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അതിനുശേഷം അല്ലെ ഈ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കാരണമല്ലേ ആർ എസ് എസ് രൂപമെടുത്തത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അറുപത്താറിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നത്തെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ലെന്നാണോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു സമാധാന മതം നിങ്ങളുടെ കിതാബ് മുഴുവനും രക്തം 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 കൊള്ള കൊള്ളിവയ്പ് റേപ്പ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ വെട്ടിക്കൊള്ളുക ആ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ കപട വിശ്വാസികളൊന്നും വിളിച്ച് അവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് മെഴുകുന്നു നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ കാഫിറുകളാണെങ്കിൽ അവരോട് പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഞാൻ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളോ തുറങ്ങി തുറന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സമയമാകും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം ആക്രമിച്ച് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുക ഇവന്മാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ കണ്ടില്ലേ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്നും കടമെടുക്കാൻ 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 അങ്ങോട്ടോടുന്നു ഇങ്ങോട്ടോടുന്നു കടമെടുത്ത് മുടിഞ്ഞു കടം വീട്ടാൻ നിവർത്തിയില്ല ഒറ്റ ഒരുത്തൻ ജോലി ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ എല്ലാം ഗ്രൂമിങ് ചെയ്ത് റേപ്പ് ചെയ്ത് കുറെ എണ്ണം ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർ എവിടെ പോയാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവന്മാർക്ക് കിട്ടണം തെണ്ടി തെണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നക്കാപ്പിച്ചയില് തെണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് നാലും ചണ്ടത്തിനെ കെട്ടി എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ റേഷൻ ഫ്രീ വീട് നാണം കെട്ട ജാതികളല്ലേ ഇവര് എനിക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം വരുന്നത് ഈ മെഴുക്ക് വരുടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെന്തുമാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല അന്യന്റെ സ്വത്ത് കയറി ആക്രമിക്കുക ഇരുപത്ത് ഇവരുടെ സൂറ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതില് ഏതെങ്കിലും വീട് കാലിയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി ജീ താമസിക്കാൻ അത് കൊള്ളയടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കയറി താമസിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര നാണം കെട്ട എത്ര നാണം കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക ഭൂലോക നാണം കെട്ട ഒരു ജാതി എന്നിട്ടാണ് ഇവർ അവിടെ വന്നിരുന്നോണ്ട് ബൈബിളിനെ കുറ്റം പറയുന്നു നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നു ഇവരുടെ കിതാബിൽ മുഴുവനും രക്ത രക്തരൂക്ഷിതമായ കൊള്ളകളും കൊലകളും മനുഷ്യനെ വെട്ടി നുറുക്കലും ഇവിടെ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കുക കണ്ണയിൽ കണ്ണില് കണ്ണില് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക ഇത് മെറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക ഈയം ലെഡ് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക ഈ ഇത്തരം സകല ക്രൂരതകളും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദാണ് ക്രൂരതയുടെ പര്യായം ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ ജീവിതം കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാം മോഹിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാ നടക്കുക അവരുടെ പുറകെ ഇത്ര മോശമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിപ്പോ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ
വേറൊരുത്തനുണ്ട് നിഷ്പക്ഷ നിലപാടെന്നും പറഞ്ഞൊരു പൊട്ടച്ചിരിയും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുത്തൻ ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ എത്ര കാഫിരുകളെ കൊല്ലാമോ അത്രയും ഇവർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഇവർക്കായി ഒക്കെ ദൈവം ഇവങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാചിനെ പിന്തുടർന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നരകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ നിത്യവാസികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ തന്നെ വാചനം എടുത്തു പറയുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നിത്യവാസികളായിരിക്കും മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആരും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോരുത്തനും അവർ നരകത്തിലെ നിത്യവാസികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവ ഞാൻ കുറച്ചിന്ന് കടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സിജോ പാസ്റ്റർ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ വരുന്ന കമന്റുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്പം വാക്കുകൾ കടുപ്പിച്ചുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പഴഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു താഴെ ഒരു ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്നുണ്ട് എടാ സിജോ മോനെ നിന്റെ ട്രിനിറ്റി ഒന്ന് പറയടാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിനിറ്റി പറഞ്ഞ് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹാരിസ് മദിനയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസി അല്ലെ വന്നേ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയാ ട്രിനിറ്റിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ വിട്ടേ അത് പോയി കേക്ക് അത് പോയി അത് എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹാണിയും ഹണി എന്നോ മറ്റോ ആണ് ഈ സഹോദരന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പോയി ആ സംവാദമൊക്കെ കേക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസഫിന്റെ രംഗത്തുണ്ടോ മദിനി പിന്നെ രംഗത്തുണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയേ എടാ സിജോമോനെ നിന്റെ നിന്റെ തൃത്വം പറയാൻ തൃത്വം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു മടിയുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞോ സഹോദരൻ മഹർഷിന്റെ വാച്ചൻ എന്താ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോ സിജോ ഭാസ്റ്റർ ഞാനേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ക്ലബുകളിലും നമ്മൾ കയറുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഒത്തിരി പേര് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പോകാറില്ല കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാ പോകാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലീ 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 സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് മെഴുകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുൻധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ സിജോ പാസ്റ്റർ അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ആ വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഉണർന്ന് ഇവിടെ ഇതിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബീരുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതായത് സൽമാൻ റുഷീദീനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ അവിടെ കയറി ആക്രമിച്ച് പതിനഞ്ചിലധികം കുത്തുകൾ ഏ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത അതേപോലത്തെ ബീരുത്വമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് മെഴുകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പല ക്ലബിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോകാറില്ല കാരണം അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും ഇല്ല ഒരു ധൈര്യവും ഇല്ല അവർക്കൊരു വ്യക്തിത്വവും ഇല്ല അത് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചാക്കുപാസ് എന്ത് പറയാൻ വന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലിനും കൊലയ്ക്കും പോകരുത് അത് പൈശാചികമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ണു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൈശാചികമാണ് പിശാജാണ് ഈ കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കുറാലിലെ പ്രമാണം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ അള്ളാഹു എന്ന് മുഹമ്മദ് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ട് കാണിച്ച വ്യക്തി തന്നെ സാത്താനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അവസാനം ഈ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇവിടെ വായിച്ചതാണ് നിങ്ങളതൊക്കെ കാണാത്തത്
ബൈബിൾ പറയും ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ അള്ള എങ്കിൽ ഈ വാക്ക് പറയുമോ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറയ്ക്ക തന്നെ ചെയ്യുന്നു അത് എന്നിൽ നിന്നും നേരത്തെ വന്ന വിധിയാന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം കൊണ്ടും ഈ നരകത്തിൽ തള്ളിയാലും നരകം നിറയത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭീമാകാരമായ നരകമാണ് ഇസ്ലാമിക നരകം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന ഈ അള്ളാഹുവും നരകത്തോട് ചോദിക്കും നരകമേ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ നരകം പറഞ്ഞില്ലേ കൊണ്ടുപോയോ അപ്പൊ അള്ളാഹു പിന്നെയും കൊടുക്കും പിന്നെ അള്ളാഹു ചോദിക്കും നരകമേ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലേ അപ്പൊ വീണ്ടും അള്ളാഹു കൊടുക്കും അവസാനം അള്ളാഹു തന്റെ പാദം നരകത്തിൽ വെക്കും അപ്പൊ നരകം പറയും മതി 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 അങ്ങനെ നരകം ഇരുവശങ്ങളിലും വന്ന് കൂടുകയും ശാന്തമാകുകയും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ആ കലിതുള്ളി നിൽക്കുന്നതായ പെരുങ്കടലിലെ കൂറ്റൻ തിരമാരുടെ ഇങ്ങനെ വീശി വരുമ്പം ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണ്ട ഈ നരകത്തിന്റെ കലിയും കലിപ്പും ഉള്ളിനും അള്ളാഹുടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മതി മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് വീഴുകയും നരകം വന്ന് കൂടുകയും ഇസ്ലാമിന് തെരുസീലെ വീഴുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ വിഴം കൊന്നെടുക്കുകയും നാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചത്തെല്ലാം കത്ത് കയറ്റാനായിട്ട് സാധുക്കളായ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഈ അള്ളാഹു എന്ന പൈസ താൻ അവസാനം നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുക നിങ്ങൾ എന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ ആളാരാന്ന് ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം പോലും അവിടെ നശിച്ചില്ലേ അതീസ് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കണോ നിരവധി കഥീസ് ബുഹാരി മുസ്ലിമിന് പറയും അള്ളാഹു തന്റെ പാദം വെക്കും വരെ നരകം നിറയുകയില്ല പാദം എപ്പോൾ വെക്കുന്നു അപ്പൊ മതി എന്ന് പറയും അതുവരെ നരകം പറയുകയാണ് എനിക്ക് പോരാ 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 ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഏ ഈ ഭൂമിക്ക് മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിന് ജലവും അഗ്നിക്ക് വിറകും ഒരിക്കലും പോരാതെ തികയാതെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക നരകത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതിന്റെ ഏറെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവാണ് ഈ കാന്ത ഇരുമ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ വലിച്ച് ഈ നരകം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനം അതോടുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക പരിപാടി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ തിരശീല വീഴുക പരിപാടി അവസാനിച്ചു എന്നാൽ ഇതിന് സമാനം ഒരു വാക്യം ബൈബിളുണ്ട് എന്താ പറയാ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ വഴിതെറ്റിച്ച പിശാജിനെ തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലേക്ക് കർത്താവ് ഇവിടെ തെറിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ അള്ളാഹു സ്വയം ചാടി ആ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ പിശാജിനെ തമ്പുരാൻ ഇവിടെ തെറിയുക രണ്ട് ഒരേ പോലെ വന്നോണ്ടോ ഇത് കൂടുതലൊക്കെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളിതൊക്കെ വീട് സഹകരണം ഈ രാത്രി ചാറ്റ് ബോക്സ് വന്നിരുന്ന് എഴുതി വെറുതെ സ്വയം വായു മലിനപ്പെടുത്താതെ മലിനീകരണം നടത്താതെ നിങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിയൂ സത്യത്തിനായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാവനും കർത്താവുമായി രാത്രി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ ദൈവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കടന്ന് കളിക്കുന്നത് യൂസഫ് യഹിയ ഫഹദൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പലതാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്മാര് ഞങ്ങള് അനിൽ പാസ്റ്റപ്പോട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഹാരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോർജിയോൺ ഒരു ആറ് ടോപ്പിക് അവർക്ക് കൊടുത്തു സംവാദത്തിനായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ എണ്ണം വന്നില്ലല്ലോ ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംവാദങ്ങൾക്ക് റെഡിയാണ് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണോ പേടിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്ന് സംസ്കൃതി നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പല വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ ജലീലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സൽമാൻ റഷിദിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ അള്ളാഹു ഇത് ഇത് സാത്താന് സാത്താനാണെന്നിന്റെ പിറകിൽ ഈ മതത്തിന്റെ പിറകിൽ സാത്താനാണ് സാത്താനാണെന്നിന്റെ പിറകിൽ സാത്താന്റെ മതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തോ എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സഹീഹ് മ
ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇത് ഇപ്പൊ അക്ബറൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച സമയത്ത് അക്ബർ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അക്ബർ എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ എവിടെയാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എവിടെയാണ് അക്ബർ അക്ബറൊക്കെ കിടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അനിൽ പാസ് വന്നത് വളരെ കാര്യമായി അനിൽ പാസ് അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞാലും ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിച്ചു സിജോ ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ അതുപോലെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ പാസ്റ്റർ ലീ സിസ്റ്റർ എന്നാൾക്ക് ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്കിയെയും കാണാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു നന്ദി ഒപ്പം ഞാൻ നല്ല സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉള്ള റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകളിടയ്ക്ക് വരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ അങ്ങനെ കാണാതിരുന്നത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു ഗംഭീരമായ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം അതിന് പതിനാറാം തീയതി യൂട്യൂബിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതാണ് വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ വലിയൊരു സഹായം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗവേഷണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൈ പനി പിടിച്ച കിടന്ന സമയത്ത് അത് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുത്തൻ്റെ പേര് പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം മുഹമ്മദിനുണ്ടായില്ല ഒരുത്തൻ്റെ അല്ല കഷ്ടിച്ചൊരു മൂന്ന് പേരുടെ പേരുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്ത് ബൈബിളിലുള്ള പാതിയും പ്രവാചകന്മാരല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഉള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണം അവർ മുഹമ്മദിനപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു വല്ലാതെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം എം എ എന്ന് പറയുന്നൊരു സുഹൃത്ത് കൂടെ ചില കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ സാഹിബ് ആണെങ്കിലും ബാലുശ്ശേരി ആണെങ്കിലും ഈസ ആണെങ്കിലും മുഹമ്മദിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വളർച്ച ബുദ്ധിയിൽ വിവേകത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്രയും വാക്യം ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്കറിയാത്തത് മുഹമ്മദിനൊട്ട് അറിയത്തുമില്ല അപ്പം ഇവർ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഖുറാനും അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ അഭിനന്ദനം ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ യഹൂദ താമാരിനെ ഗർഭവതിയാക്കിയ ഒരു ഭാഗമാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സുഹൃത്തെ ഇത് തെറ്റാണെന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എവിടെ ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇത് യഹൂദ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റും മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയും ഇതങ്ങനെയാ ഇത് ശരിയാകുന്നേ ഇത് രണ്ടും പ്രവൃത്തിക്കാണോ നിങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് ചെയ്യുന്നത് പറയാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് അതിനെ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രതികാരമാണത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ സ്ത്രീയെ കാര്യമായി നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കുറിയടത്ത് താത്രി സ്മാർത്താ വിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പണ്ട് നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തെറ്റായ കർമ്മമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജാരശങ്ക തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അടച്ചിടുക മുറിക്കുള്ളിൽ എന്നിട്ട് വിഷപ്പാമ്പിനെയൊക്കെ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറ്റിവിടും ആ അവളെ വിളിക്കുന്ന പേര് സാധനം എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ ഒരു സ്മാർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ ആരോടൊപ്പം ഒക്കെ ശയിച്ചു ഈ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവൾ കൊച്ചു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതലുള്ള പയ്യൻ്റെ മുതൽ പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ ഈ കുറിയടത്ത് താത്രി അവസാന സ്മാർത്തൻ്റെ പേര് കൂടെ പറയും എന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് സ്മാർത്തൻ വിചാരണ നിർത്തിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം കഥയല്ല ചരിത്രം വി ടി വട്ടതിരിപ്പാടും മറ്റും ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് ഇതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നാട്ടിലെ പകൽ മാന്യന്മാരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അവൾ നടത്തിയ ധീരമായ ചെറുത്ത് നിൽപ്പായിട്ടാണ് കാരണം ആ സ്ത്രീക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് നടന്ന ദുരാചാരമാണ് കാരണം അവൾക്കൊപ്പം പോയ പുരുഷന്മാർക്ക് പലർക്കും ഈ ശിക്ഷ കൊടുക്കണില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ അവൾ കലയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ
അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുന്നത് തെറ്റ് ശരി തെറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഏത് കൊടും ക്രൂരനെയും സഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടേത് ഞാൻ പറയല്ലോ ഇപ്പൊ വീരപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അയാൾ ഒരു ക്ഷമിക്കും ഈ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നെയും ആ മാരക പാപം ക്ഷമിക്കും ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ കൊന്നു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അയാളുടെ പേരിലുള്ളത് ഇനി അതല്ല സാക്ഷ മുഹമ്മദ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വരികയാണ് മുഹമ്മദിനെ ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു കൊടുംപാപിയായ മനുഷ്യനായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അധമനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദിന് മാനസാന്തരം വരികയാണ് ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളെയൊക്കെ ചൊല്ലി അയാൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി അത് കുറ്റമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അക്കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷെ ആ പാവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് ക്രൈസ്തവ ധർമ്മം അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ നീതിബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താമാറിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയമുണ്ട് അത് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയത്തിൽ അൽ അഹ്സാബ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശുദ്ധ കർമ്മമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പരിശുദ്ധ കർമ്മമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്തബന്ധത്തിലൊന്നും പെടാത്ത ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനകത്തെ ലൈംഗികത ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് കർമ്മമാണ് അനിവാര്യതയാണ് എന്നാൽ അതിന് പുറത്തുള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ തെറ്റായി തന്നെ കാണുന്നു എന്നാൽ ഒരുവൻ തെറ്റിലൂടെ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരുത്തന് മാനസാന്തരം വന്ന് അയാൾ ഒരു സൽസ്വഭാവിയായി തിരിച്ചു വരുന്ന പക്ഷം അവനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതിലെന്താണ് തെറ്റ് എന്നും അവനെ പാപിയായി കാണുക എന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ താമാറെന്ന സ്ത്രീ വരുന്നു കാരണം ആരും യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടല്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശു അവരിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധരായി തീരുന്നു യേശുവിനെ സ്പർശിച്ച വഴി അവരും പരിശുദ്ധരായി തീരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവർ ആ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല അവർ ആ വഴി പോകാനും പാടില്ല ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചില നബിമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാറുന്നു കുറെ നബിമാരെ കിട്ടി ഇവർ കാണാത്ത കുറെ നബിമാരുണ്ട് അപ്പോ ഈ എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു ആളിനെ അയച്ചു ഇതുവരെ അത് ആരാന്ന് അള്ളാഹുവിന് പോലും അറിയത്തില്ല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആരാണ് ഈ ആ പ്രോട്ടോ ദ്രവീഡിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനതക്കിടയിലേക്ക് ആരെയാണ് അള്ളാഹു അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനും അറിയില്ല മുഹമ്മദിനും അറിയില്ല വേറെ ആർക്കും ഒട്ടും അറിയത്തില്ല ആ തമിഴർക്കിടയിലേക്ക് കാര്യം അയച്ചു അല്ലെ പിന്നെ ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തം പറയരുത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലേക്കും അള്ളാഹു ഇട്ടു ഒരുത്തന്റെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല ഇനി ഇവർക്കൊക്കെ പ്രവചന കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അവരെന്താ പ്രവചിച്ചത് അതെല്ലാം അങ്ങ് പാളിപ്പോയോ അതൊക്കെ നിറവേറിയോ ആർക്കറിയാം ഒരു പിടിയില്ല പിന്നെ ഈ അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലുണ്ട് വേറെ പുരാണത്തിലുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ വളരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാസിഷ്ഠ മഹർഷി പ്രവാചകനായിരുന്നെന്നും എന്നോട് അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ നാളും പാട്ടാ അടുത്ത കാലത്തല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിബ്രിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഹനുമാൻ കാരണം ഈ സന്ദേശവാഹകനല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ആയിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിലായി പ്രവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ കുറെ നബിമാരെ കണ്ടുപിടിച്ചവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൂത്ത് നബി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഹാമാൻ ഒരു നബി ആയിരിക്കുമല്ലോ ലൂത്തിനെ നബിയാക്കാക്കി ഹാമാനെ നബിയാക്കുന്ന എന്താ കുഴപ്പം പറവോ നബി ലൂത്ത് നബി ഹാമാൻ നബി അകശ്വാരോഷ് നബി പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത് താമാറിന്റെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഓനാൻ നബി ഇങ്ങനെ നബികാരെ എത്ര വേണം അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കുഴപ്പം പിടിച്ച കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് മനസ്സിലായിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയല്ല ഇവർക്ക് നബി ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നബി ആകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ലൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വിഷയം എന്താ ഇവരുടെ ലൂത്ത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കക്ഷിയാണെങ്കിൽ അയാൾ വലഞ്ഞു പോയി അയാൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കുടുംബം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു വലഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനെ പിടിച്ച് അവന്റെ തോന്നിവാസം ഒന്നും നോക്കാതെ നബി ആക്കി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയില്ല എങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാരണം വൃത്തിയേട് കാണിച്ചിട്ട് അത
മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെ നിങ്ങളെ താഴോട്ട് ഇറക്കി വിടത്തോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ വിഷയം സംസാരിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് വിഷയം സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വിഷയതാണ് സൽമാൻ റോഷിദിക്ക് നേരെ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ആക്രമണം അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ കാരണം ഇവർക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിയില്ല തൻ്റെയോടെ ഉണ്ടോ സൽമാൻ റോഷിദിക്കെതിരെ കുറെ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ട് അയാളുടെ സാഹിത്യ വാസനയോടും അയാൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആക്ഷേപത്തോടും പ്രതികരിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള നട്ടലുള്ള ഒരുത്തനേലും ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അതില്ലാത്തവൻ്റെ ആകെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ഈ ഇത്തിരി ആക്രമണമല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ നേരിടാനുള്ള ത്രാണി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടാനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ആയുധം കൊണ്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഒളിയമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിജയിക്കുന്നത് ഗുണ്ടാപ്പണിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ കൂടെ ചേർത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ആദരണീയനായ ജലീലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലീലാവിലാസം ജലീൽ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലീലിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല ജലീലിന് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൽ സിമി പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു സിമി പ്രവർത്തകൻ വേഷം മാറി സഹാവായിട്ട് വന്ന് ഈ ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരുന്ന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മേടിച്ചെടുത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ ഇറക്കി ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കി സ്വർണം ഇറക്കി ഈ വിവാദങ്ങളല്ലാതെ വിവാദ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നില്ലേ ജലീൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഇയാളുടെ യോഗ്യത ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചവറ് പഠിച്ച് അതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ നോക്കണം ഇസ്ലാമിലെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ തന്നെ ഏതോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു പി എച്ച് ഡി അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ വാതകൊക്കെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംഭാഷണം ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവർക്കൊക്കെ ആരാ ഈ പി എച്ച് ഡി കൊടുത്ത് നിർത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു വിഷമിച്ചു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ മതി പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കേട്ടാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് ആകെപ്പാടെ ഈ മദ്രസാ വഴി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പഠിച്ച് അതിൽ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജന്മം കൊണ്ട് അയാൾ സിമി പ്രവർത്തകൻ നോക്കണം ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാസിച്ച് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റി നല്ല ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റി അതിൽ വേണ്ടത്ര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാവോ നമ്മുടെ സിജോടെയൊക്കെ എറണാകുളം ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലുമാണ് കാരണം എറണാകുളം ജില്ല ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്ര സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ നാൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനെ പോലെ ചിലർ സേവ്യർ അറക്കലിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ജയിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ല ഏതാണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പക്കലായിരുന്നു അപ്പം ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പക്കലിരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല പിടിക്കാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഈ ഭീകരന്മാരെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുക നോക്കണം ആ ഭീകരന്മാരെ പിടിച്ച് മന്ത്രിയാക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ അഹമ്മദ് തേവർ കോവിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരാളെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തോ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തോ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തോ ഈ പേരും എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല തടയണ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മന്ത്രി പുറത്തോണം ഈ പ്രളയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നരായ സജി ചെറിയാനൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഗോഷ്ഠി ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരെ പ്രീണിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ നീലക്കുറുക്കൻ നീലത്തിൽ മുങ്ങിയ കുറുക്കൻ മറ്റു കുറുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ കൂവിപ്പോവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതേ ജലീൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവർ രാജ്യ സ്നേഹികളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ബോധമാണ് ചെയ്തത് അസറുദ്ദീൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കണം ഇന്ത്യ നോക്കണം പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളല്ലേ അത് അസറുദ്ദീൻ സെഞ്ചുറി അടിക്കണം ഇന്ത്യ നോക്കണം പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഇതിൽ പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചോറിഞ്ഞും കൂറങ്ങുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികല രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഈ കെ ടി ജലീലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ ഇല്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലും പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൽമാൻ റഷ്തിയുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് സൽമാൻ റഷ്തിക്ക് നേരിട്ട
അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല ഞങ്ങൾ അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഈ റൂം തന്നെ മതിയാകത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ അഫ്സൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ വാചക കസർത്ത് നടത്താതെ ആശയപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് എതിർക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആശയപരമായിട്ട് എതിർക്കണം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സൽമാൻ റുഷ്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം എന്താ ജോസഫ് മാഷിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ ഐഡിയോളജി അല്ലേ ഖുറാനും ഹദീസും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ആളെ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ആളുകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജിയോടാണ് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആശയയുദ്ധമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഐ ബി ടിയിൽ പറയാനുള്ള പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇതൊരു ആശയ യുദ്ധമാണ് ആശയ സമരമാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ അയൽഭാഷ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നബിമാരെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അത്തരം ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി കുറച്ച് നബിമാരെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാക്കു നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് പറ്റിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ ഹമാനെയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓനാനയൊക്കെ കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓനാനയൊക്കെ നബിയായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൂത്തിനെയും നബിയായിട്ട് കൊടുത്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇനിയും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനിൽ പാസ് ആ ധാർമ്മമാണ് നിറവേറ്റിയത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണ് ശരിക്കും അല്ലെ മുഹമ്മദിനോട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഉള്ള പ്രവാചകന്മാര് ഇവരാരാണെന്ന് അവരുടെ പേരൊന്നും ഖുറാനിലില്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല മുഹമ്മദിന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അനിൽ പാസ് അതിന്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പിന്നിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാം പേര് അനിൽ പാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താത്ത എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേര് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കാം ഈ ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ജിബ്രി ജിബ്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹനുമാൻ ജിബ്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഹനുമാൻ അങ്ങനെ ജിബ്രിയിലായിട്ടൊക്കെ മാറാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹനുമാനും സന്തോഷിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും നബിമാരാക്കും ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ഹംസ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ചു പേരും കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ചു പേരുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ജാക്കോപേറ്റ് പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഇവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിയെ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്നാൽ പിന്നെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചർച്ച അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ഞാൻ പ്രിയ ഈ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അന്നേരം വളരെ രോഷാകുലനായിട്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഹംസയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാലം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി അല്ലെ ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയി പുതിയ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് സഹിതം എത്ര പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര നബിമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അനിൽ പാസ്റ്റർ ആ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ
നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് അദ്ദേഹം പഴയൊരു സിമി പ്രവർത്തകനാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പഴയൊരു പ്രവർത്തകനാണ് മതരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ മതരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് അപ്പൊ ആ സിമിയുടെ പഴയ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പഴയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആ സ്പിരിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൽ തികട്ടി വരികയാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് അതിങ്ങനെ മറച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജലീലിനെ പോലുള്ളവര് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതേതൃത്വ മുഖഭാവം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവസരം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തും അവസരം വരുമ്പോഴല്ല അവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരത് പ്രദർശിപ്പിക്കും അതാണ് ജലീലിനും ഈ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ജയശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പല അണപ്പല്ല അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും പറയാൻ നമുക്കാവില്ലല്ലോ ജലീലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ നമുക്കാവില്ല എന്താണെങ്കിലും ജലീല് വിവരമില്ലാത്ത ആളാണോ ജലീല് എം എ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ഏത് ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നുള്ളതും എവിടെ നിന്നാണ് ബിരുദങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും എന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വിഷയമാണ് ഏ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റ് മതേതരത്വ മുഖമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പാർട്ടികളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ കപടമുഖങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ജാക്കി സിസ്റ്റർ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അതിനുശേഷം പോകും ഓക്കെ ജാക്കി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ ഹലോ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ സൽമാൻ റുഷ്തി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സർ റുഷ്തിക്ക് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിംസ് എപ്പോഴും അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മുസ്ലിംസ് അല്ല അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അവരവരുടെ ജീവിതം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിംസ് ആണ് എന്നാ ഐ നൗ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ ഒരു പുതിയൊരു ന്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ കോഗ്നേറ്റീവ് കാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാണ് ന്യൂയോർക്ക് നോ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ടൈംസിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ടേർക്കി ഈസ്റ്റേൺ ടേർക്കിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെ ഒരു ആംഗ്രി മോബ് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇര ചേറി ചെന്ന് തീയിട്ട് കത്തിച്ചു കൊന്നു എന്താണ് റീസൺ റീസൺ ഇസ് ആ ഹോട്ടലില് ആ സമയത്ത് സെറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എന്ന സർ റുഷ്തിയുടെ ബുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഹോളിഡേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇര ചേറി ചെന്നത് ഈ ചെന്നത് ആരും മുസ്ലിംസ് അല്ല കേട്ടോ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിംസ് അല്ല ഇവരൊന്നും സോ ആ ഒരു വിരോധാവാസമാണ് യുനോ അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മുസ്ലിംസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മുസ്ലിംസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഇന്ന് മുസ്ലിംസ് എത്തിച്ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ദുര അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ദേർ സൈലൻസ് ഈ മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഈ സൈലൻസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഭീകരാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം കാരണം അവരാണ് ഈ സൈലൻസ് ആണ് ഈ ഇസ്ലാം ടെററിസം വളർത്തി വളർത്തി ഇത്രയേറെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിന് ഒരു ഭീകരമായ ഭീഷണിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം സോ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന സമയത്തും ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മോഡറേറ്റ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു തീവ്രവാദി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എടുത്തിട്ട് അലക്കുമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ സേ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് തെറ്റ് കണ്ട തെറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് തൊട്ടു മുമ്പ് അലൻ ജോസഫ് ഒരു ലൗഡ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അലൻ ജോസഫ് സെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിംസിനെ പറ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പീപ്പിൾ അലൻ ജോസഫ് ഒരു പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്യദേഹമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽ നോൺ പീപ്പിൾ അവര് ഈ എക്സ്ട്രീമിസത്തിനെ മറച്ച് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഡേഞ്ചർ കൂടുന്നത് സോ യാ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുസ്ലിംസ് എന്നും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുവാന്ന് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ധാരണ പരത്തി ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു സിമ്പതി ആ ഒരു വിക്റ്റിം കാർഡ് അവർക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം ഉള്ളത് ഈ മോഡേൺ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുള്ള ഈ മതത്തിന് വന്നു ചേരുന്ന ഈ ദുരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചീത്ത പേര് ഒരു കാലത്തും മാറാൻ പോകുന്നില്ല താങ്ക് യു പറഞ്ഞ പിന്നെ അലൻ ജോസഫ് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ സംസാരിച്ച അതിനകത്ത് ഞാനൊന്ന് കയറി കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സൽമാൻ റുഷ്ദി പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ജലീൽ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ ജലീൽ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അല്ല ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ഇട്ടത് മനസ്സിലാകാത്തവരെ പറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനകത്ത് പുള്ളി ഒരു അടവ് കാണിച്ചതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇടാൻ പുള്ളിക്ക് വിട്ടുപോയി അപ്പൊ അതിനകത്ത് പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഞാനത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് എനിവേ അപ്പം പിന്നെ ഈ പിന്നെ ജലീലിനെ പോലുള്ളവര് ഈ എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഒക്കെ കമന്റിന് താഴെ വന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കുക അറമാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ ന്യൂസ് വന്നപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ടീമുകളെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ എത്ര പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി വെക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നിടത്താണല്ലോ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്നിട്ട് ഇസ്ലാമാബിയാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ അത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയ അഭിനവ ഇസ്ലാം മത പിന്നെ വൈറ്റ് വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരോട് വേറെ പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ അലൻ ജോസഫിനെ പോലുള്ളവര് ഇവരുടെ പേര് ജസ്റ്റ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ആദർശയുടെ ഒരു പടം വന്നിരുന്നു കേശുവിന്റെ ഈ കേശു ഇവിടിന്റെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം റോമൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ തീവ്രവാദ മനോഭാവമുള്ള എല്ലാരും അതായത് ഈ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതേ പോലെ ഈ റോമൻസ് എന്ന പടം ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ സംവിധായകന്റെ പിന്നെ കാല് വെട്ടുകയും പിന്നെ കേശു ഇവന്റെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാദർശയുടെ ഒരു കൈയും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാം ഒരുപോലാണെന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം രണ്ടാമത്തെ പടം ഇറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൈയും വെട്ടുകയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരൊരു ഡിനയൽ മോഡിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവർ ഏത് വിഷയം ഇതിനെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് ഈ മോഡറേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം പക്ഷെ അത് ഈ പിന്നെ ആളുകൾ ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ബോധവാൻ ആരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ അലഞ്ഞെ പോലുള്ളവർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ ഈ കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പിന്നെ ഒരു ഷൂട്ട് ദ മെസഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് അവരും പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വിഷയം താങ്ക് യു
പൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമയമുണ്ടോ പാസ്റ്റർ പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അതായത് പേരില്ലാത്ത പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തൊരു കാര്യം താജുദ്ദീൻ എന്നൊരാള് അച്ഛൻകുൻ ബ്രദറിന്റെ റൂമില് ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെവിടെ എല്ലാ നാട്ടിലേക്കും പോയ പ്രവാചകന്മാർ അവരവരുടെ ഭാഷയിലാണ് അവരവിടെ സംസാരിച്ചതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സായിബാബ ശ്രീരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സായിബാബ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അള്ളാഹു അയച്ച പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ അവർ ജയിലിൽ അടച്ചു കാണും അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നല്ലോ ഡു ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡു ഇറ്റ് ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അതായത് യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡു ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എന്ന തത്വപ്രകാരം ബൈബിളിൽ ഏതൊക്കെ ആൾ ആൾക്കാരാണോ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ആ പ്രവർത്തികളെ താൻ ഏറ്റെടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതും കാണാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് അതായത് ലോത്തിന്റെ പുത്രിമാര് അപ്പനെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് മക്കളെ നേടിയെടുത്തു അപ്പൊ അതേപോലെ സ്വന്തം മകളായ ഫാത്തിമയുടെ ഫാത്തിമയെ അവളുടെ ശരീരം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലോത്തിന്റെ മാതൃക ശരിക്കും പിന്തുടർന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോത്ത് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാൻ മനസ്സിൽ നീതിയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രവൃത്തി കാരണം വലഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ആ നീതിമാൻ ആ വലഞ്ഞു പോയ ആളുടെ പ്രവൃത്തി മക്കളോടുള്ള അതിർ മക്കളോടുള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഫാത്തിമയോട് ചെയ്തതായിട്ടും ആയിഷ പോലും അത് ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ടും അപ്പൊ അതിനൊരു ഉരുണ്ടുകൾ ഈ ഉത്തരം കൊടുത്തതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ ലോത്തിനെ പ്രവാചകനാക്കിയ ധിക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അത് യാഹിയായോ ഫഹദോ മറ്റോ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു തമാർ തമാർ എന്ന സ്ത്രീയെ പറ്റി അപ്പൊ തമാറിന്റെ മാതൃക ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മരുമകളെ പോയി മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹ മോചനം തലാക്ക് ചൊല്ലിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആരാണ് അപ്പോ തമാറും യൂതായും ചെയ്ത തെറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തതും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാർ എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് അതായത് ദൈവം ഇതിനെയൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവരൊന്നും അത് ചെയ്തത് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഒക്കെ ഫോളോ എന്റെ ഫോളോവറായിട്ട് കണ്ടത് ഈ മുഹമ്മദിനെയാണ് അപ്പോ ഡു ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ്ലി ആക്ട് ഡിഫറെന്റ്ലി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു അവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ അവരെങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെ അവരെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി മാറ്റിയ മഹാ ആളാണ് മുഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യഹൂദ ഹിസ്റ്ററിയിലും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചതായിട്ട് കാണുകയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മുട്ടിലെഴുതിയ കുഞ്ഞിനെ പോലും ഒരു ലൈംഗിക ആസക്തിയോടെ നോക്കിക്കണ്ട ഇദ്ദേഹം വൃദ്ധസദനം വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ തേടി നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത് ബൈബിളിനേക്കാൾ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആക്ടഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ അനേകം അനേകം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും പത്ത് കൽപ്പനകളെ മുഴുവനും ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലിയിൽ കൂടി കാണിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു മാന്യൻ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മഗ്ദല മറിയ യേശുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയായ മഗ്ദലനെ മറിയെ യേശു സ്നേഹിച്ചു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കാമൂകിയാക്കിയെന്നാണ് എന്തോ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന തെറ്റാണോ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാപ്പ് കൊടുത്തേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ് സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താ ക്രൂരമായ യുദ്
മൂന്നനബി തലയെറിഞ്ഞാൽ അത് കാരുണ്യമാണെന്നല്ലേ ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണോ കോളാമ്പി എത്ര എത്ര നിരീശ്വരവാദികളെ ചാനൽ എടുത്തിട്ട് അലക്കി നിങ്ങളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ പാവിയായ മനുഷ്യരോട് കരുണയും ക്ഷമയും നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം അല്ല മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്നൊന്നും അല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലെല്ലാം തന്നെ യാതൊരു ക്വാളിറ്റി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക അപ്പോൾ അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുതിനെ കൊന്നു അത് പോട്ടെ ഈ കൊന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശവശരത്തോട് പിന്മാറിയ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ പിടിച്ച് കൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കൈബർ യുദ്ധത്തിൽ വന്ന അത്രയും പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ പിടിച്ച് ഒരു പൊട്ടക്കിണത്തിൽ തട്ടിയിട്ടിട്ട് അവരുടെ ഞരക്കം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചില ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ചത്ത് വീഴുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഞരക്കം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഡിസ്റ്റിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തി അങ്ങനെ എത്രയോ മനുഷ്യർ ഇന്നും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരില്ലേ ഗുണ്ടകളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ കൊല്ലുക അവൻ ഇങ്ങനെ ഞരങ്ങുന്ന കേൾക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ മാനസികമായി സന്തോഷിക്കുന്ന സാഡിസ്റ്റുകളായ ആളുകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചേ ഈ കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മനുഷ്യരുടെ ശരീരം അവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് അവര് ആർത്തനാദം മുഴക്കുമ്പോ ആ കബന്ധങ്ങൾ ചിതറി കിടക്കുമ്പോ അവിടെ പറയാണ് ഇന്നിന്നവന്റെ മകനെ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും അനുസരണം കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ഉമറോ മറ്റോ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഇതെന്താ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യരോട് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അത്ര പ്രതികാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതോടെ തീരേണ്ടതാണ് കാര്യം പക്ഷെ ആ പ്രതികാരം തീരാത്ത ഒരു കഠിനകൃതയാണ് അതങ്ങനെ ഇനി ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്ക് പരിങ്ങൽ വരുന്നിടത്തൊക്കെ കോംപ്രമൈസിന് പോകും തോറ്റുപോകുന്ന കാണുന്നത് കോംപ്രമൈസിന് പോകും എന്നാൽ ദുർബലരെ കാണുമ്പോൾ കീരാതമായിട്ട് അരികല്ലേ ഭീകരമായിട്ട് അരികല്ലേ ഇനി അതൊരു വശത്ത് രണ്ടിവിടെ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഇവിടെ എന്താ ജബുവോ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടു ആ കമൻ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ പ്രവാചകനെ എതിർക്കുന്നവർക്കെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവാചകനാകുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് സ്വയം പറയുന്ന അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിവരമുള്ളവൻ വല്ലതും പ്രവാചകനായിട്ട് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാണ് പേടിച്ച ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ചില മൈക്കിള് കാട്ടോ കുറെ എണ്ണത്തെയും കൊണ്ട് വരും വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണനയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പലരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പുകഴ്ത്താൻ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ പഠിച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നേ ഇല്ല പിടിച്ച് കിണറ്റിലിട്ട് മനുഷ്യനെ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കൊന്നതിനകത്ത് എന്തോടു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെ എന്തിനാ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെ കൊന്നു ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭീകരത മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇതിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ലോകത്താർക്കിലും തോന്നുമോ ഇത്രയും ഒരു വയസ്സിന് നേരെ നിൽക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത വയസ്സിന് മുട്ടിൽ ഇഴയുന്ന കുഞ്ഞ് മുലകുടി മാറിയ കുഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങളുടെ കിത്താബിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുലകുടി മാറിയ കുഞ്ഞിനോട് അവൾ പ്രായമാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കും ഇങ്ങനെ ലോകത്താരിലും പറയുമോ നോക്കിയ ഒരു അധമൻ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് അന്ന് പ്രായമുണ്ട് ഈ പുള്ളിക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ മൂന്ന് വയസ്സിൽ മുലകുടി നിർത്തിയൊരു കുഞ്ഞിനെ അല്ലെ അത് താഴെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം അപ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ അവളെ കെട്ടും എന്ന് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മനോരോഗമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണത് നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എന്താ അത് ഏഹ് ഇനി ആയിഷയുടെ വീട് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ അന്നത്തെ കഷ്ടമാന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നു ഈസാഖ് ഇങ്ങനെ കേട്ടി ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഏഹ് എന്തൊരു തെളിവെടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ ഓസേഫ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സും അറിയിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കഥ ഇത് കഥകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ പറ്റി അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്താൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കൊടും അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമായി മാറി ഒരു നന്മയും പറയാനില്ലാത്ത പൈശാചികമായ ജീവിത വൃത്തികളുടെ ഒരാളായി മ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത വരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകുന്നു ഇപ്പൊ സൽമാൻ റുഷ്ദിയെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു അയാൾക്ക് നേരിട്ട വിപത്തി ഇപ്പൊ അതേ അത്യാസന നിലയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു കാരണം എന്താ ഈ വ്യാജനെ വിമർശിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ വ്യാജനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കാനൊക്കോ വ്യാജ പ്രവാചകൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാതെ ഭീകരത മാത്രം ലോകത്തിന് ഉപ ഉപദേശിച്ച വ്യവിചാരവും കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ അധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഒരു വ്യാജൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോലും ഒന്നും തോന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ കത്തിക്കുവോ കൊല്ലുവോ വെട്ടുവോ തിന്നുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുക സകല ക്രൈസ്തവരെയും കൂടെ വെട്ടി ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ട് പേടിച്ചു പോവില്ല കാരണം എന്താ പറയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിധിയാണിത് മറ്റേ എം എം മണി പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദുരിതം ഞങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിച്ചാണോ വെറുതെ ഇരുന്ന ക്രൈസ്തവരായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ശിക്ഷ ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം കൃത്യം പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഇതേ ഫാത്തിമയെ പറ്റി ഒരു വിഷയം നമ്മളുടെ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചുണയുണ്ടേ വന്ന് കണ്ണിക്ക് ഒരു സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സഹോദരിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ആ മുഹമ്മദിന്റെ മകളിനെ മകളെ മുഹമ്മദ് സ്പർശിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭാര്യയായ ആയിഷയ്ക്ക് അതിൽ പൊരുത്തക്കേട് തോന്നുന്നു സ്പർശനം ഒന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ പോരാ ഇവിടെ പെൺപിള്ളേർ രണ്ടുപേരിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് നോക്കിയേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛനിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോ കേവലമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെല്ലാം എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരപ്പൻ പെൺകുഞ്ഞിനോട് സ്പർശിക്കുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതം പറയുന്നത് എങ്ങനാ അപ്പന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണ് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം അപ്പന്റെ അരിയിൽ പോലും അകലം പാലിക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പറുതായിട്ട് നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അവളുടെ നാവ് ഉറിഞ്ചി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക കൃത്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ ഒരപ്പൻ ചെയ്യോ ഒരപ്പൻ മുകളോട് ചെയ്യോ ആയിഷയ്ക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ അറപ്പ് തോന്നിയില്ലേ ആയിഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴിയിൽ പോയി നിന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദീപനാവസ്ഥ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ കിത്താബിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം കൊണ്ട് കയറി വന്നിട്ട് പറ ഒട്ടകരുതി നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലില്ലേ അത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണേലും കൊള്ളാം മൃഗമാണേലും കൊള്ളാം ഒട്ടകമാണേലും കൊള്ളാം കുഞ്ഞാണേലും കൊള്ളാം തള്ളയാണേലും കൊള്ളാം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വീക്ഷിച്ചത് ലൈംഗിക ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഖുറാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഹദീസിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ വിപരീതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി വന്ന് പരമാശെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇനി അലൻ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുക ഞങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടോ അതായത് ഫാത്തിമയോട് ഇടപെട്ട രീതി കണ്ടപ്പോ ആയിഷയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് വേറെ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ വ്യാഖ്യാനം വിശ്വസിക്കാം കാരണം വ്യാഖ്യാനത്തിലെങ്കിലും കുറെ മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും രക്ഷപ്പെട്ടു മനസ്സിലായുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അലർ സാറിനെ കൊണ്ട് കുറെ തസ്തിർ എഴുതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ വലിയ വൃത്തിയടങ്ങ് മാറി കിട്ടട്ടെ ഈ തോന്നിയാസം എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അത് നന്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആശെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഈ ചെയ്തികൾക്ക് വേറെ ഏതാണ്ട് അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയില്ല കുളിക്കാതെ ഒരു രാത്രി പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാർക്കൊപ്പം ശയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ കിത്താവിലുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനിയും പറയുക സ്ത്രീ അല്ല അവിടെ അതൊരു പ്രതീകമാണ് അവിടെ നന്ദി നിങ്ങൾ അത്
സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നോ ഡിഫൻസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തി ദാവാ പ്രവർത്തകരെത്തി ഇപ്പൊ അക്ബറൊക്കെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളാണ് നടത്താൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇന്നാൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ ട്രോളി അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അക്ബർ തന്നെ ട്രോളി എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി മുഴുവൻ മലക്കിയിരുന്ന് ശപിക്കും നബി നന്മകളുടെ പൂർണതയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ട്രോളി അക്ബർ തന്നെ ട്രോളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ എന്റെ അക്ബറിക്ക നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കമന്റ് ഇതാണ് അക്ബറിക്ക നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം വിടുകയാണ് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ സമയം തന്നെ ഇസ്ലാം വിടാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അക്ബർ തന്നെ ട്രോളാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഒരു സമയത്ത് അക്ബർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചേ ഞാൻ ജയിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രതിരോധകർ അതിനെ അക്ബറിന്റെ വാദങ്ങളെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദാവ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ആയിട്ട് അയൽപാസം ഞാനും പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അത് അനിൽപാസ് ഒരിക്കൽ ഈ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരും ആ ഘട്ടം വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല ഇസ്ലാമിന് നിലനൊടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അനിൽപാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് കൂടി വന്നതോടെ നാന ഭാഗത്തു നിന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അക്ബറൊക്കെ കരയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നബി പറഞ്ഞത് നബി ചെയ്തതുമാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി അക്ബറൊക്കെ രംഗം വിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഹാരിസ് മദനിയൊക്കെ വളരെ പരാജിതരായിട്ട് ഏർ ക്ഷീണിതരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് മദനിയൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസ വരാറുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഈസ എവിടെയും കാണുന്നില്ല വീഡിയോ പോലും ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ നിരാശാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആ മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദനിയും പോയി അവരായിരുന്നു അവസാന ഒരു കച്ചി തുരുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എടാ മോനെ നിന്റെ തൃത്വം പറയണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തൃത്വമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ആ സംവാദത്തിന് പോയി കണ്ടോ ഇനിയും പോയി കാണ റീപ്ലൈ അടിച്ച് നിങ്ങൾ കാണ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാ വെച്ച് അതിനൊന്നും മറുപടി തരാൻ മദനിക്കോ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല മദനിക്കും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കും പോട്ടെ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും പോലും പറ്റത്തില്ല അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിന് പോലും മറുപടി തരാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും അറിവുള്ള അക്ബറും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഹാരിസ് മദനിയൊക്കെ ചേർന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടും അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ അക്ബറിനേക്കാളും ഈസയെക്കാളൊക്കെ അറിവ് കുറവുള്ള അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ഒരു ബിംബമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ് ആയി പോയി അത് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ലജ്ജയില്ലാട്ടോ അക്ബറൊക്കെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അറിവുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഈസി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിന്ന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ നിന്നിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരെന്ത്
അത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ കൂലി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമുള്ള ആ പ്രവാചകന്മാരെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുപോലും കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു അതുപോലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സഹായങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയാം ഇനി ഇപ്പൊ അത് നടക്ക നടക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി പറയാനൊന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ദാവ പ്രവർത്തകർ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജോൺ സഹോദരൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കാലമായി കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നൊരു താങ്ക് യു എനിക്കൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ജലീൽ വെച്ച കോട്ട് ഇന്ന് ജലീൽ പറഞ്ഞ സംഭാഷണത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിലെ ജലീലുമാർ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അലിൽ കോടി തൊടസാറോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ജലീലുമാര് ഈ കാണിക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് മുഖം അതായത് നാട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു എം എൽ എ പദവിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാനും കാശ്മീരും വരുമ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആളെ ജലീലിന്റെ എം എൽ എ പദവി എടുത്തു കളയുക അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് രാക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനോ അതോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോ കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊടിത്തോട്ട സാറിന് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ജലീല് എന്ന മനുഷ്യൻ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് സി പി എം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ടതോടെ സി പി എമ്മിന് സംഭവിക്കുന്ന അപജയം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രമുഖരെല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ട് തേഞ്ഞൊട്ടിപ്പോവാണ് ജയശങ്കറുടെ ഒക്കെ മുമ്പില് ഷിജു ഖാൻ അതിൽ സ്ഥിരം ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ് സുൽഫിക്കർ അലി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രമുഖനാണ് ഈ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വിഷമിച്ചു പോവാണ് കാരണം അവർ പ്രതിരോധത്തിലായി അത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ജലീല് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള പിണറായി സർക്കാരിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം സ്വന്തം അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട ഇടത്തല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ തിരികെ കയറ്റുക അവസാനം അങ്ങനെ വന്ന് ശ്രീനാരായണ സർവകലാശാല നോക്കണം ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സർവകലാശാലയുടെ തലപ്പത്തും ഒരു മുസ്ലിമിനെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചു കോഴിക്കോടുകാരനെ അതാ വെള്ളാപ്പള്ളി പരാതി പറഞ്ഞ് ലാശി പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാക്കിയതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പിന്നെ തങ്ങളിൽ അങ്ങ് കോംപ്രമൈസായി അപ്പോ ഈ ശ്രീനാരായണ ദർശനമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരുതനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ആക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ ഇറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ മന്ത്രിമാരെ ചുമതലയാണോ ഖുറാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ബൈബിൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരിക സർക്കാർ ചെലവില് ബൈബിൾ ഇറക്കാനാണോ മന്ത്രിയാക്കുന്നത് തോമസ് ഐസക്ക് ബൈബിൾ ഇറക്കാനുള്ള സ്ഥിതി എന്തിയാ നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യട്ടെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാനും ഖുറാൻ കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാം മന്ത്രിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് പൗരന്റെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റല്ല ജലീലിനെ സ്വന്തോളം കാരണം ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വാചക കസരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ജലീൽ മാത്രമല്ല ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളുകളെല്ലാം നല്ല പ്രസംഗരാണ് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം പഴയ സിമി പ്രവർത്തകനാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സഹകാരി സഹപ്രവർത്തനായിട്ട് വന്നു
ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം പാകിസ്ഥാന്റെ മാപ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസില് ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രശ്നമായപ്പോ എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കണം ഇനി അബ്ദുൾ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഭരിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തേ പച്ച നിറമുള്ള കപ്പ് പച്ച നിറമുള്ള സാരി ഒടുക്കം അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഒരു ടീച്ചറെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ കോട്ടർ ഹില്ലിലെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ സ്ഥലം മാറ്റി കളഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഭർത്താവിനും രോഗിയാണ് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പായ്ച്ചു കളഞ്ഞു നോക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടികളാണെന്ന് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇവർക്കുടെ കയ്യിൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരെന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി തന്നെ എന്തോ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേരളം വിട്ട പലയിടത്തും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോ ഇവർക്ക് ലൈവ് കൊടുത്ത ആരാണ് അത് ഇ എം എസ് ആണ് ലൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ചത്ത കുതിരെ എന്നാണ് നെഹ്റു വിളിച്ചത് ഈ സാധനത്തെ ഇപ്പൊ പിന്നത് ജി എം എസ് കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ചുമതല ചുമതലേറി പോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പായി ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ബി ടി എ റഹീം ഇവരെല്ലാം വന്നു നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ ഒരു വിഷയം കണ്ടു ഞാൻ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെതിരെ പല പോസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നത് ഇടിച്ചു കൊന്നിട്ട് കാമുകയായിട്ട് പോയി വെള്ളവഴിയും കഴിഞ്ഞ് മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ വെള്ളമടിച്ച് കാർ ഓടിച്ചു പോയി മനുഷ്യനെ കൊന്നു അത് കൊന്നത് കുറ്റം തന്നെയാണ് കൊലക്കറ്റം ചുമത്തി ആളിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരണം അയാളെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ ബ്ലഡ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചിട്ട് കുടിയനാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ചെക്കിങ് ഇതെല്ലാം പോലീസും എല്ലാം ഒത്തു കളിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ ശിക്ഷിക്കണം മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹത്തെ കളക്ടർ ആക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ആരാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കലാപകലിഷിതമായ വിധത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നിമിഷങ്ങൾ കൊള്ളി മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റാരെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയാൽ പിണറായി ഇത് വഴങ്ങോ വഴങ്ങോ നിങ്ങൾ പറ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചേ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഐ എൻ എൽ അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ കർശന സമരമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങി മാറ്റിയ പറ്റൂ അപ്പൊ മതമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെങ്കിട്ടരാമനെ മാറ്റണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷെ വെങ്കിട്ടരാമനെ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് ജലീല് അങ്ങനെക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ട ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ തെളിവുകളെല്ലാം കത്തിപ്പോയി എങ്ങനെയാ കത്തിയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മറ്റേ ആസാദി കാശ്മീരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുക അതിന് പറയാ ഡബിൾ ഇൻവേറ്റർ കോമയുടെ അർത്ഥം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിവിടെ ഉത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയേ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ ഒക്കുപ്പൈഡ് കാശ്മീർന്നോ ഇന്ത്യ ഒക്കുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ എന്നൊരു കാര്യം ഇല്ല സുഹൃത്തെ ഇന്ത്യ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ച് നിന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരെ തന്ത്രപൂർവം അവിടെ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ലാ ലാൻഡ് എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ പോലും കിടക്കുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്നില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തൊരു രാഷ്ട്രവും അങ്ങനെ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് ജലീലിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇടതുപക്ഷ അപകടം മണത്തു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പുള്ളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് മാറ്റിയ വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മാറ്റിയത് വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി
ഇതാരാ പ്രതി എന്നറിയണ്ടേ അടുത്തുള്ളൊരു കടയിലെ മുസ്ലിമാണ് അത് അവിടുത്തെ ഇത് ക്യാമറ എന്താണ് പറയാ അതിൽ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഈ മുക്കാലി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അട്ടപ്പാടിക്ക് പുറത്ത് ഇവിടെ നിരന്തരം പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ പ്രതി മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ദാരുണമായി കൊന്നത് ഇത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇതാ പണം കൊടുക്കുന്നു ആളുകൾ കൂടുന്നു കൂറു മാറ്റുന്നു എത്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തെരുവിലിറങ്ങി ഈ മധുവിന് വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങി ഏതെങ്കിലും സംഘ എത്ര ഡി വൈ എഫ് കാരൻ തെരുവിലിറങ്ങി പല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യം അപ്പുറത്ത് കുറ്റവാളികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇടതുപക്ഷം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഐക്യമുന്നണിയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത് തന്നെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഹമാസ് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇസ്രയേലി കൊന്നു നോക്കണം ഹമാസിന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പെണ് മരിച്ചിട്ട് ബോഡി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടുത്തെ അംബാസിഡർ ഇടപെട്ട് ബോഡി കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ച പോസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഇതാര് കൊന്നൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നൊക്കെയായി ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പിണറായിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഹമാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിട്ട് ഹമാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ഡി പി ആയിട്ട് ഹമാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ എൻ എൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഹമാ ഐ എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജലീൽ എന്നല്ല ഇത്തരം ക്രിമിനലുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇടപെട്ടാലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മധുവിന്റെ കൊല മധു എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം തേയില മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് കവർ ആട്ട മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അരക്കിലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കറി പൗഡർ മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്തു കൊല ചെയ്തവന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതികളെ കോടികൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് കൂറുമാറ്റി നോക്കണം ആ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സമരം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം കൊന്നുകൊടുക്കിയ സിറാജിന്റെ പത്രപ്രവർത്തകൻ ബഷീറിനും ഈ പറയപ്പെട്ട മധുവിനും പ്രാണന്റെ വില ഒന്നല്ലേ ഇടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ഭീകരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പ്രാണന്റെ വില ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി വൈ എഫ് കാരനെ ശബ്ദിച്ച് കണ്ടില്ല ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ തെരുവിൽ കണ്ടില്ല കണ്ടത് മുഴുവൻ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ ജലി നടത്തിയ ഈ പരാമർശത്തോട് സർക്കാർ കാട്ടുന്ന നിസംഗത അല്ലാതെ കേസൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല വിശ്വസിച്ച് കേരള സർക്കാർ പക്ഷെ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ വാർത്ത വരുന്നത് അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം സാറേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് സുജോ പ്രധാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഈ ഈ ജലീലിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുറങ്കിൽ അടിച്ചു അടച്ചുകൂടാ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പറഞ്ഞ ആസാദി കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയാൻ ആൾക്ക് എന്താ അവകാശം ആൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഇങ്ങ ഇതേപോലുള്ള ചെറ്റകളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻസിന്റെയും ആഗ്രഹം അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൊടുത്തോട് സാറിന് അതിനും പറയാനുള്ള പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുസൽമാൻ ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിനാണ് കേട്ടോ അതായത് യഥാർത്ഥ മതം പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റിനെ മറയ്ക്കണം എന്ന് ഹദീസ് കൃത്യമുണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ തെറ്റിനെ മറ്റൊരു മുസ്ലിം മറച്ചു വെക്കണം രണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നാൽ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് പാകിസ്ഥാനിലായിരിക്കും ഖുറാൻ പഠിച്ചവന്റെ ഹദീസ് പഠിച്ചവന്റെ മനസ്സ് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായിരിക്കും കാരണം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ വധിക്കരുത് സ്വർഗം പോവും നോക്കണം ഒരു പടയാളി ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു പടയാളിക്ക് അവൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അവൻ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനാ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല 
ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ നമുക്കറിയാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത ഒരു രാജ്യമാണ് കേരളം മനസ്സിലായിക്കോണം ഇന്ത്യക്കെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത ആളാണ് സർ സി പി ആ സർ സി പിയുടെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് അമേരിക്ക പോലെ കേരളം ഭരിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഭാഗമാകണം ഇന്ത്യ യൂണിയനിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സർ സി പിക്കെതിരെ ഇവിടെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു സർ സി പിക്കെതിരെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് സർ സി പി വഴങ്ങുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും വഴങ്ങാതെ വന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ച് മണി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആരോ പറഞ്ഞോടെ ഈ സർ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞവനെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും വഴിക്ക് ഈ തേങ്ങ വെട്ടുന്ന വലിയ കൊടുവാളിന് സർ സി പി കിട്ട് വെട്ടി വെട്ടിട്ട് സർ സി പിയുടെ മൂക്കാണ് പോയത് തല പോയില്ല തലക്കിട്ട് വെട്ടിയതാണ് ആ വെട്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു ഈ മണി ഭയങ്കര ഹീറോ ആയി വിൽക്കാലത്ത് അതിന് മുമ്പ് ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് സർ സി പി അതോടെ നയം മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ കേരളം കണ്ടിട്ട് പറയാണ് ഇന്ത്യൻ അധിനിവേശ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളെ നാല് ചോദിക്കുക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം നമ്മളെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവിയും പരിഗണനയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അതിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി കാശ്മീരിനെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ തീരുമാനം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയും കൊലപാതകങ്ങളും അധോലോകവുമായിട്ട് പെരുകുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് കാശ്മീർ മാറുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോളട്ടെ ഈ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാലവർക്കും അതെന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത അന്ന് ചെയ്തു വെച്ച അവസ്ഥമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ജൂണിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഉദാരമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ജനതയ്ക്ക് ടാക്സ് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെയുള്ളവർക്ക് മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒട്ടേറെ സൗജന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം പക്ഷെ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കണേ അനുമതി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തെ കമ്പനി ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാണും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ലോകത്ത് മൊത്തം ചിട്ടി നടത്തുക പക്ഷെ നമുക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ പോയി ചിട്ടിയുടെ തനക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കേരളത്തിൽ വരെ ബ്രാഞ്ചിടാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചില മാന്യന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാണിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് പരിപാടിയല്ല ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നത് അവിടെ പോയി പിടിക്കാനും നോക്കത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിന്നു ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് ഇങ്ങനെ കുറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചില പരിഗണനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് സുഹൃത്തെ ഈ മുസ്ലിം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം അവർക്ക് മറ്റേ ഇല്ലാത്തൊരു പരിഗണന കൊടുക്കണമെന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഭരണകൂടത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റാർക്കും ഈ സൗണ്ട് ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇവർക്ക് വാങ്ങ് ഒളിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണം നടത്താം ഇതെന്ത് ഇവർക്ക് മാത്രം നികുതി അടയ്ക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത പരിഗണന ഇവർക്ക് എന്താണ് അത് ഇടത് വലത് സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പം നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലാത്ത പരിഗണനകൾ കൊടുത്തു അപ്പോ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ ദ്രോഹിക്കുക അപ്പൊ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജലീൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ നടപടി ജലീലിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അത് തികച്ചും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അത് കോർട്ടിലേക്ക് എത്തി വാദം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമർത്ഥനായ ഒരു ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജലീൽ അകത്ത് പോകത്തക്ക കുറ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് കേവലമായ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റല്ല അത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഉറഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനി വിധേയത്വമാണ് ജലീലിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരയില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ശിക്ഷണ നടപടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം നമുക്കറിയാമല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് ഏതാണ്ട് നാല് കോടി കേസ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറ
എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോൺ ബ്രദറെ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഒരു സമകാലിക വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് സൽമാൻ റുഷ്തി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ നമ്മുടെ കെ ടി ജലീല് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പാക് ഒക്കുപ്പയുടെ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലവാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ സിമി പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ സിമി പ്രവർത്തകൻ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകനൊക്കെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്നെ പുറത്തു ചാടിയ ആ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നാനാ വഴികളിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനി നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് ആദ്യം മുതൽ കാണാത്തവര് അതിൻ്റെ റീപ്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവര് യൂട്യൂബിലും അവർക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെയും കാണുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചർച്ചയാണ് കടന്നുപോയി ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലിഖിത പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ അത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ആശയപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ആശയ സമരമാണ് ആശയയുദ്ധമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങളിവിടെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദാവാ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അക്ബർ അടക്കമുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീഷണി അത് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിവൃത്തിയും ഇല്ല ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് സത്യം എത്തണം ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ബദലായ മറ്റൊരാശയം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം നടത്താൻ പോലും ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നാലും മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറും ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകമായ ലൂ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന പൗലോസ് മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എത്ര എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ലഷ്കറൈത്ത് വൈബിടെ ആയിക്കോട്ടെ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവർ മനുഷ്യരായി മാറും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യവും ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദും ഒരു പാപിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടും മുഹമ്മദിനും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഖലീഫമാരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈസയെ കുറിച്ചാണ് കെട്ടുകഥകളെ കുറിച്ചാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് സത്യദൈവവും നിത്യജീവനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി മുട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്നൊരു മതം തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത ഇതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂമുകൾ ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം ദാവപ്രവർത്തകർ ഒരു കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അതിക്ഷേപിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാല സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയ ആ സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാമിക വിമർശനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയും ഖുറാനും ഹദീസുകളും അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും അത്തരത്തിലുമുള്ള പാഠങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുക ആളെ തീർത്തുകൊണ്ടല്ല ആളെ കൊന്നുകൊണ്ടല്ല അത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ആശയം കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ലിഖിത പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് അധികാരികതയുള്ളവരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ദാവപ്രവർത്തകരോട് പറയൂ അവർക്ക് എവിടെയാണ് അവരിപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിലൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു മീഡിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരെ കാണുന്നില്ല അവരാരെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഈസയെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല ആരിഷ് മദനിയെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല അക്ബർ കാണുന്നില്ല പലരും ഒളിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയപരമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറി പലരും മാറി പലരും രംഗത്തില്ല പലരും ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നില്ല പലരും വീഡിയോസ് ഇറക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അത് ആശയം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അവരാരുടെയും കുഴപ്പമല്ല അക്ബറും മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസ് മദനിയൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണോ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അവർ കഴിവുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അവർ സ്റ്റഫുള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആശയത്തിന് കടമ്പില്ലാതെ പോയി അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പാവങ്ങളാണ് പാവങ്ങളായ കുറെ ദാവപ്രവർത്തകരുടെ അനുയായികൾ ഇവിടെ കിടന്ന പരമാവധി അവർ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ട് ഒരു ആനന്ദ നിർവൃതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റാർക്കും അത് സാധിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ വേദികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരികയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് ഈ സംവാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് സംവദിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആശയങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് തെറി പറയുന്നതല്ല സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുന്നതല്ല സംവാദം മറിച്ച് ആശയങ്ങളെ എക്സ്പോ ആശയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിലാണ് ആശയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിലാണ് കൃത്യമായ റീസൺ വെക്കുന്നതിലാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക അത് നിങ്ങളുടെ പല സംവാദകർക്കും ഇല്ലാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ആശയങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഇതുവരെയും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുക വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുക പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ വായിക്കുക പഴയ നിയമവും നിങ്ങൾ വായിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മതം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊന്നുമല്ല മാറുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് മാറുന്നത് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും മനസ്സിന് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും മറ്റ് മറ്റ് നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും ധാർമ്മികത നില ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും മനുഷ്യനായി തീരും മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറും
മാർഗമല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കും വാളെടുത്ത് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ തൂക്കും ഭൂമി എടുത്ത് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥയില്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആയുധമെടുത്ത് കണക്ക് തീർക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കരുതുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ യേശു കടന്നു വരണമെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ലാഭങ്ങൾക്കും മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം അതൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്രൈസ്തവരുടെ ക്രൈസ്തവന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഏ എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെയും ബാധ്യത കൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഖുറാനും ഹദീസുകളും നിങ്ങളുടെ തഫ്സീറുകളും പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഐഡിയോളജിയെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അത് ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് താഴെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ റൂമിൽ വരിക ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ